Good morning, Alex. Good morning, Shantani. So, super fun Wednesday. Like, any kind of special on topic order under king, Alex. Any key special topic? Any, I have been talking. I have under Air Force One. Er, kliya. Ama. Air Force One. Pati, naray peri kella vishmu teriyu na nikra. But, ana, ayad lerka kuri interesting facts under na Facebook la padi chari senta. Oh. Al padi kumorde, oru president kaga ipudi oru designa. Abur kaga ipudi oru innovationa. Abrin yosi kumorde rumbu. Ina ka pulley arichche. So, adha pati da ina ka discuss panna poro. Adha kumna reviews ka good morning order start panna lama. Kandi pa. Neer kala nai peri kum. Udayam parupu vage kela padan kum. Putam putu kala i padan kum. அவருக்குன்னு <laughs> அவரு டேக் கேர் பண்றதுக்குனே ஒரு க்ரூ இருக்குமா एक्चुअली பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆபீஸே வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ற மாதிரி தான் கணக்கா அதுக்குள்ள பார்க்கிறதுக்கு ஒரு நார்மல் போரிங் फ्लाइट மாதிரி தான் தெரியும் இதுல என்ன இருக்க போகுது அப்படிங்கற மாதிரி தான் ஒரு ஐடியா இருக்கும் பட் ஆனா உள்ள இருக்கிற ஆர்கிடெக்சர் கேட்டிங்கனா வேற மாதிரி தாறுமாறா இருக்குமா மெயினா வந்து கேட்டிங்கன்னா வெச்சுக்கோங்களே அத வந்து எந்த பாம்புமே வந்து அது மேல பட்டாலும் எதுவும் ஆவாத அது இல்லாம நியூக்ளியர் பாம்பே பட்டாலும் அது வந்து டிஃபியூஸ் பண்ணிடுற அளவுக்கு அதுக்குள்ள டெக்னாலஜيز இருக்கு சோ பிரசிடென்ட் வந்து அவ்ளோ பாதுகாக்குறாங்க இல்லையா डेफिनेटலி சரி இத தொடர்ந்து இன்னி காண நல்ல நேரம் ஆகாலும் குலிகை யமகண்டம் போன்றவை பார்த்தலாமா பார்த்தலாம் இது சூரியோதயம் இன்று 18 3 2015 புதன் கிழமை ஜெயபருடம் பங்குனி மாதம் 4 ஆம் தேதி இன்று சூரியோதயம் 6 மணி 20 நிமிடங்களுக்கு ராகு காலம் பகல் பனிரெண்டு மணி முதல் ஒன்றரை மணி வரை யமகண்டம் காலை ஏழரை மணி முதல் ஒன்பது மணி வரை புலிகன் காலை பத்தரை மணி முதல் பனிரெண்டு மணி வரை திதி திரியோதசி பகல் மூன்று இருபத்தி இரண்டு வரை அவிட்டம் பிறகு சதயம் நட்சத்திரம் நல்ல நேரம் எனும் சுபபூரைகள் காலை ஆறு மணி முதல் எட்டு மணி வரை ஒன்பது மணி முதல் பத்து மணி வரை பகல் பனிரெண்டு மணி முதல் மூன்று மணி வரை மாலை நான்கு மணி முதல் ஐந்து மணி வரை இன்று கடகராசிக்கு சந்திராஷ்டமம் அலெக்ஸ் இந்த ஏர்ஃபோன்ஸ் ஒன்னோட அந்த இந்த ஃப்ளைட்டோட ஒரு இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னு வைங்களேன் நம்ம எப்பவுமே என்ன நினைப்போம் ஃப்ளைட்டில் போனோம்னா நம்ம செல்ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இல்லை எந்த டெலிகம்யூனிகேஷன் சிஸ்டமும் நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு நினைப்போம் ஆனால் வந்து இவருக்காகவே ஸ்பெஷலாக வந்து உள்ள எயிட்டி செவன் டெலிஃபோன்ஸ் இருக்கான் அண்ட் நைன்டீன் டெலிவிஷன்ஸ் இருக்கான் ஓகே ஸோ நம்ம டிவி பார்த்துட்டே கூட ஜாலியாக அந்த ஃப்ளைட்டில் போகலாம் ஐ திங்க் வந்து அட்வான்ஸ் வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு பயங்கரமாக ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க இந்த விஷயத்தை பற்றி இதை தொடர்ந்து நம்ம தோல்வி அடைஞ்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப நேரம் வந்து அந்த இலக்கிலே நம்ம இருக்கணுமா இல்லை அந்த இலக்கை விட்டு வெளியே வந்து வணக்கம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நம்மோடு இணைஞ்சு இந்த நிகழ்ச்சியை வழி நடத்த வந்திருக்காரு பிரபல டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கோச் மற்றும் தாட் லீடர் டாக்டர் பாலசாண்டிலின் அவர்கள் தொடர் தோல்விகள் வரும்பொழுது நம்ம மனசை எப்படி உறுதியாக வச்சுக்கணும்னு இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாமே ஃபெயிலியரை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே பயப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு பக்கம் வந்து ஃபெயிலியர் வந்துருச்சு அதை தொடர்ந்து ஃபெயிலியர் வரும்பொழுது இன்னும் கொஞ்சம் வந்து சலனப்பட்டு ரொம்ப மனசு வந்து சோர்வடைஞ்சிடுறாங்க ஸோ இது எதனால் சார் மெயினாக எதனால் இந்த மாதிரி நடக்குது நினைக்கிறோம் ஒன்று வந்து ஃபியர் ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயிலியர் அண்ட் ஃபியர் ஆஃப் இன்செக்யூரிட்டி நம்ம தோத்து போயிட்டோன்றது நம்ம சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் மட்டும் கிடையாது நம்ம தோத்து போகும்பொழுது உலகம் உற்று நோக்குகிறது நீங்கள் வந்து எத்தனை வாட்டி என்ன இன்னும் உங்கள் பையன் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் நான் மூணு வருஷம் கோர்ஸ் தானே இன்னும் முடியலையா அப்படிங்கிறாங்க இப்போ வந்து ஒருத்தனு கல்யாணம் ஆகலனா கூட இப்போ அது அவனுடைய பிரச்சனை இல்லை சரியான அலையன்ஸ் கிடைக்கல கல்யாணம் ஆயிடுச்சு குழந்த பொருட்களோட அது அவனோட பிரச்சனை இல்லை ஏதோ ஒரு முயற்சிகள் நடந்துகிட்டு இருக்கும் பட் இந்த ஃபெயிலியர் அப்படிங்கிறது நடக்கும் பொழுது மற்றவர்கள் வந்து உங்களை வந்து புறம் தள்ளுறாங்க அதை பற்றி புறம் பேசுகிறாங்க உங்களை வந்து கேட்குறாங்க அது வந்து பேரண்டல் ப்ரெஷர் ஒரு புஷிங் ஃபேக்டராக மாறுது நம்ம ஒரு வந்து ஒரு கேலிக்குரிய நபராக மாறுறோம் எப்படின்னா நியூஸ் வேறு வியூஸ் வேறு 
நம்மளை பற்றின அபிப்பிராயமே மாறுது ஈஸ் அ ஃபெயிலியர் சார் ஐ திங்க் அவனும் அந்த இதுக்கு இவன் ஒத்துவர மாட்டான் அப்படின்னு ஒரு காமெடி வந்துச்சு இல்லையா அந்த மாதிரி அதுக்கெலாம் இவன் லாய்க்கில் சார் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க நம்ம சமூகம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளை விலக்கி வைக்குது அப்போது ஒரு மனிதன் வந்து தோற்கவே கூடாதா அப்படின்னா தோற்கலாம் தோல்வியிலிருந்து தான் பல விஷயங்களை நாம் கற்க போகிறோம் ஒவ்வொரு தோல்வியுமே நம்ம என்ன செய்யக்கூடாதுன்றது தான் கற்றுக் கொடுக்கும் ஒவ்வொரு வெற்றியும் எப்படி செஞ்சோன்றதை கற்றுக் கொடுக்குதோ இல்லையோ ஒவ்வொரு தோல்வியும் என்ன செய்ய கொடுக்கக்கூடாதுன்றதை கற்றுக் கொடுத்துரும் அப்போ தொடர் தோல்விகள் அப்படிங்கும்போது வி ஆர் ஹியர் டு லேர்ன் அப்போ என்ன பண்ணணும் ஒரு மனுஷன் இந்த விஷயத்தை நான் மறுபடியும் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை அதாவது ஐ எம் லேர்னிங் ஒன் லெசன் ஃப்ரம் எவ்ரி ஃபெயிலியர் தட் ஐ எம் மேக்கிங் அப்போ அந்த தோல்வியிலேருந்து நான் ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கிட்டு என்ன நான் எப்படி மேம்படுத்தி கொள்ளலாம் ஓகே இந்த மாதிரி வழியில் போனால் இந்த இடத்துல வந்து டேக் டைவர்ஷன்றான் இது வந்து ஒரு ரோடு டெட் எண்டாக இருக்குது இந்த ரூட் எனக்கு சரியில்லை ஸோ வாட் கேன் ஐ டூ நான் வந்து சிட்டிங்கில் போனால் எனக்கு தூக்கம் வர மாட்டேங்குது நான் இனிமேல் ஸ்லீப்பரில் போகலாமா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இப்போ எனக்கு மதுரையில் எனக்கு வாய்ப்புகளே இல்லை அப்போ நான் சென்னை நோக்கி வரலாமா நான் வந்து டவுன் சவுத்தில் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு வந்து அங்கே நல்ல காலேஜில் படித்த விட சரியான ஒரு முறையான கல்வி எனக்கு கிடைக்கல திருச்செங்கோட்டில் நான் படிச்சுருக்கேன் எம்பிஏ பட் இந்த எம்பிஏ வச்சுட்டு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்படிங்கும் பொழுது அவனுக்கு வந்து ஒரு தெளிவு பிறக்க மாட்டேங்குது சம்படி ஹாஸ் டு கைடு ஓகே அப்போது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு பாதையை நோக்கி நம்ம போயிட்டுருக்கோம் ஒரு ஐடி துறைக்கு போய் முயற்சி பண்ணுறோம் கிடைக்கல ஓகே அப்போ ஐடி கிடைக்கலன்னா வேறு என்ன பண்ணலாம் ஏன்னா இந்த கொஸ்டினில் அப்படின்னா கோலை மாற்றலாமா வழிமுறைகளை மாற்றலாமான்ற கூட சில மனுஷனுக்கு எண்ணங்கள் வருவது இயற்கை தான் ஆனால் யார் வந்து கோலை மாற்றுறாங்களோ எக்ஸப்ஷனலி ஒரு ஃபைவ் டு டென் பர்சன்ட் பீப்புள் வந்து சக்சீட் ஆவாங்க பெரும்பாலும் கோலை மாற்றாமல் இருக்கிறது தான் நல்லது அப்போது வழிமுறைகளை தான் மாற்றணும் கோலை வந்து மாற்றக்கூடாது நம்ம வந்து சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க கோலையே மாற்றிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி யோசிப்பாங்க கோலை மாற்ற வேண்டாம் அப்போ அவருக்கு வந்து சில வெற்றிகள் கிடைக்கும்போது என்ன நினைக்கிறாங்க நம்பிக்கை பிறக்கும் அப்போ நம்பிக்கை பிறக்கும் பொழுது வேறு எதுலையாவது ஒரு தோத்து பேருந்தால் கூட அதை மறுபடியும் கொஞ்ச நாள் கேச்சு அவர் ட்ரை பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு வேலைக்கு போயிட்டுருக்காரு திடீர்னு ஒரு கவிதை எழுதி அனுப்புகிறார் அவரோட கவிதை ரிட்டர்ன் வந்துடுச்சு இப்போ அவர் வந்து வேலைக்கு போயிட்டே இருக்காரு நல்ல பிரபலமான ஒரு அதிகாரியாக மாறிட்டார் அவருடைய பார்வை வந்து சில இடங்களில் படுது அப்படிங்கும்போது நான் இந்த அதிகாரியாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு ப்ரொஃபைல் அட்டாச் பண்ணி அந்த கவிதை அனுப்பும்போது அந்த பத்திரிகை வந்து பிரசுரம் பண்ணிடுவான் அப்போ ஒரு வாட்டி பிரசுரம் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் இவரோட இவர் கவிஞராக மாறிடுறார் ஏற்கனவே இருக்கிற கவிஞர் என்ன பண்ணுறான் மிளிர ஆரம்பிக்கிறான் ஸோ அப்போ இந்த தொடர் தோல்விகள் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயத்தை அறிவுறுத்துகிறது நமக்கு உணர்த்துகிறது எதை செய்யக்கூடாது ஸோ காதல் தோல்வி ஏற்படலாம் வாழ்க்கையில் வந்து சின்ன பசங்களாம் இப்போ வந்து சின்ன பள்ளியோட பசங்களே காதலிக்கிறாங்க ஸோ அப்போ உணவு ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறான் அது அப்படிலாம் ஒத்துக்க மாட்டேங்குது அப்போன்னா ம மக்கள் வந்து மதிப்பெண்கள் மதிக்காத பெண்கள் ரெண்டு விஷயத்துக்கு தான் பயப்படுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் யோசிக்கிறேன் அப்போ எல்லாத்தையுமே தோண்டு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா இது இல்லைனா ஒன்று ஒன்று நோ அப்படிங்கிறது என்னென்னா நெக்ஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இப்போ யாராவது நீங்கள் கேட்குறீங்க நோன்னு சொல்லிடுறாங்க உங்களுக்கு சீட்டு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க உங்களுக்கு வேலை கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு பாலிசி ஏஜெண்ட்டாக மாறுறீங்க பாலிசி கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னா நோ அப்படிங்கிறதுனால நெக்ஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஓகே மறுபடியும் ட்ரை பண்ணுவோம் இப்போ நிறைய சேல்ஸ் பீப்புளாக நம்மளுக்கு கால் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஒரு வாட்டி நீங்கள் கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா விட மாட்டாங்க திருப்பியும் கால் பண்ணுவாங்க மறுபடியும் மறுபடியும் சில பொருட்கள் விற்கிறவங்களாம் வரும் வீடு தேடி அவன் நாக் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி நாக் நாக் அப்படின்ற மாதிரி யார் வந்து தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணுறாங்களோ பார்த்து வந்து அவங்களுக்கு கிடச்சிடும் வெற்றி கிடச்சிடும் சார் இப்போ இந்த ஃபெயிலியர் இந்த லைஃப்பில் வந்து நிறைய ஃபெயிலியர் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக அதை நம்ம உடச்சி போயிட்டே தான் இருக்கணும் பட் இதற்கு யார் ரெஸ்பான்சிபிள் எடுத்துக்கலாம் சார் நம்மளால் வருதா இல்லை பிறர்னால் வருதுன்னு எடுத்துக்கணுமா சார் இல்லை ஐ எம் ஓன்லி ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்ற உணர்வு வந்து ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கு வரணும் சார் ஏன்னா இப்போது சில விஷயங்கள் இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர் கண்ட்ரோலபுள் நான் கண்ட்ரோலபுள் இப்போ நீங்கள் லேட்டாக வரீங்க அதனால் உங்களுக்கு இன்டர்வியூவில் செலக்ட் ஆகலாம் அப்படிங்கும் பொழுது சப்போஸ் இங்கே திடீர்னு மழை பெய்யுது திடீர்னு வெள்ளம் ஏற்பட்டுருக்கு இந்த இடத்துல ஒரு ரோடு ரக்கம் நடக்குன்னா அது உங்களோட கண்ட்ரோல் இல்லை பட் நீங்கள் சீக்கிரம் புறப்பட்டுட்டீங்க ஆனால் வந்து எப்படியோ வந்து சேர்ந்துட்டீங்க வந்த பிறகு நீங்கள் வந்து அந்த இன்டர்வியூவில
ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதர்கிட்ட கேட்கலாம் இன்றைக்கி ஒன்றுமே இல்லைனா நெட்லேயே போய் கூட கேட்கலாம் எனக்கு அடிக்கடி இது மாதிரி ஃபெயிலியர் ஆகிட்டே இருக்கு நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கும்போது ஒரு பத்து ஸ்டெப் சொல்லுவோம் அது உங்களுக்கு எது பொருந்துகிறதுன்னு பாருங்கள் ஏன்னா அது வந்து ஜென்ரலாக சொல்லப்பட்ட விஷயம் அப்போ அது எனக்கு எது பொருந்துகிறதுன்றத பார்த்து என்னுடைய சூழ்நிலைக்கு என்னுடைய இலக்குக்கு பொருந்தக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை எடுத்து அதை நான் அப்ளை பண்ணும்பொழுது ஒரு முறை முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே கேன் ஐ ட்ரை திஸ் அப்படிங்கும்போது யூ மே சக்சீட் ஓகே அப்படின்னா இதுதான் எனக்கு பொருத்தமான ஒரு விஷயம் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப அழகாக சொன்னிங்க சார் வெல் சார் கைரோன் வழங்கும் ஜிவாவில் ஒரு சிறிய இடைவேளை இடைவேளைக்கு அப்புறம் எங்கேயும் போயிடாதீங்க ஏன்னா இந்த டாப்பிக்கு ஏற்ற ஒரு எக்ஸ்பர்ட் கெஸ்டோட நம்ம திரும்ப சந்திக்க போகிறோம் ஸோ ஸ்டேட்யூன்ட் Blueprint for success leadership strategy Cairo unleashing the leader in you Cairo unleashing the leader in you Blueprint for success leadership strategy Cairo unleashing the leader in you வெல்கம் பேக் டு கைரான் வழங்கும் யுவா இப்போ நம்மோடு இணைஞ்சு தொடர் தோல்விகள் வரும்பொழுது மனதை எப்படி உறுதியாக வச்சுக்கணுன்ற டாப்பிக்கில் பேச வந்திருக்காரு பிரபல சைக்காலஜிஸ்ட் டாக்டர் சபேசன் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் நீங்கள் சைக்காலஜிஸ்ட் தவிர மற்ற என்னென்ன விஷயங்கள் வந்து எக்ஸ்பர்ட் சார் என்னுடைய துறை வந்து உளவியல் துறை இந்த உளவியல் துறையில் இப்போ ஒரு புது நவீன காலகட்டத்தில் பாசிட்டிவ் சைக்காலஜிங்கிற ஒரு மூமெண்ட் வந்து புதுசாக வந்திருக்கு ஓகே ரெண்டாயிரத்திலிருந்து உலகம் முழுவதும் இது ஒரு பெரிய இயக்கமாகவே மாறிட்டு வருது அதில் வந்து நான் ஒரு முக்கிய நபராக இங்கே இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நிறையா அவங்களுடைய கொள்கைகள் கோட்பாடுகள் எல்லாவற்றையும் பரப்புவதற்கு நான் ஒரு முக்கிய நபராக இருந்து வருகிறேன் மக்களுடைய பொட்டென்ஷியலை எப்படி அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகிறது அதுதான் பாசிட்டிவ் சைக்காலஜியோட ஒரு முக்கியமான நோக்கம் வி ஹாவ் டு ரீச் அவர் ஃபுல் பொட்டென்ஷியல் ஸோ அதுதான் அதனுடைய மெயின் அப்ஜெக்டிவ்னு சொல்கிறோம் பர்ஃபார்ம் டு பொட்டென்ஷியல் எஸ் பாசிட்டிவ் சைக்காலஜி நம்ம இன்னொரு விதத்துலேயும் நம்ம பார்க்கலாம் இட் இஸ் கால்டு சயின்ஸ் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் எப்போ நம்ம எப்போவுமே நம்ம மகிழ்ச்சியாக எப்படி இருக்கிறது அதுக்கான காரணங்கள் என்ன அது எப்படி நம்மளை மேம்படுத்திக்கிறது இதை பற்றி உள்ள வழிகள் வழிமுறைகள் எல்லாமே பாசிட்டிவ் சைக்காலஜியில் சொல்லிகிட்ருக்காங்க அந்த ஆராய்ச்சியில் நான் முழுமையாக என்னுடைய நேரத்தை செலவு பண்ணுறேன் ஓகே சார் நான் சார் மட்டும் இல்லை நீங்கள் சிஓஸ்க்கெலாம் கூட கோச் பண்ணுறீங்கன்னு கேள்விப்பட்டோம் எஸ் சிஓஸ் வந்து ஒன்ஸ் தே ரீச் த டாப் மேல் இடத்துக்கு போனோன்னா தே ஃபீல் லோன்லி தனிமையாயிடறாங்க ஸோ அவங்களுக்குன்னு ஒருத்தர் வந்து யாராவது கோச் பண்ணும்போது தன்னுடைய திறமை என்ன தன் த அடுத்த லெவலுக்கு எப்படி போகணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு வழிமுறைகள் யுக்திகள் எல்லாவற்றையும் சொல்வதற்கு கோச்சுங்கிறவர் வந்து அந்த ஒரு இடத்த நிரப்புகிறாரு அந்த கோச்சிங்கை பற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லா டெக்னாலஜியும் எங்களுடைய நிறுவனம் வந்து சொல்லி கொடுக்குது ஸோ தட் சிஓவே அவங்க சிஓ கோச் ஆகிறாங்க so that they coach the ceos like that wow wonderful, wonderful so and or nirvanathila na aramba kalathil irundha pani pariya kudiya or vaippu enakku kadachirukku so adanal pala ceo avanudaiya developmental areas enna avangaloda strength enna apdingiradala romba mega arigila irundhu enakku paakakudiya or vaippu அந்த நிறுவனம் எனக்கு கொடுத்துருக்கு அதை நான் ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதமாக நினைக்கிறேன் ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க சார் சார் இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு செட்டிங் கோல் அப்படின்றது இப்போ ஒரு கேள்விக்குறியாகிடுச்சு ஏன்னா நிறைய டைவர்ஷன் வந்துருச்சு இது பண்ணலாமா அது பண்ணலாமான்ற ஒரு 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 ஆசுலேஷன்லேயே இருக்காங்க கரெக்ட் ஸோ செட்டிங் கோல் அப்படின்றத பற்றி கொஞ்சம் உங்களுடைய மாநில சொல்லுங்கள் ஸோ இப்போ நம்முடைய கல்வி முறை எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதுக்கு சரியான முறையில் கரிக்குலத்தில் எந்த விதமான ஒரு சப்ஜெக்டுமே கோல் செட்டிங்கை பற்றி சொல்கிறதே கிடையாது ரைட் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கனாக்கா மூணே மூணு ஜாப் தான் இன்ஜினியர் டாக்டர் லாயர் இது மாதிரி தான் போகிறாங்களே ஒழிய தர் ஸோ மெனி ஜாப்ஸ் பல வகையான வேலைகள் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமே யாருக்குமே வரது கிடையாது இன்னொன்று ஹேர்ட் மென்டாலிட்டின்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஃப்ரெண்டு வந்து இன்ஜினியர் சேர்ந்துருக்காரு ஃப்ரெண்டு வந்து டாக்டர் ஆகிருக்காங்க இல்லை நான் டாக்டர் ஆகலை என் பையன் ஆகணும் இந்த மாதிரியான ஒரு கண்ணோட்டத்தில் தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ நம்முடைய எதிர்பார நம்மளால் சாதிக்க முடியாத அனைத்து விஷயங்களையும் நம்மளுடைய இளைய தலைமுறை மீது திணிக்கிறதுனால அவங்க கோலுங்கிறதே இல்லாமல் தே டேக் த கோர்ஸ் வாட் த பேரண்ட்ஸ் வாண்டட் தே டேக் த கோர்ஸ் வாட் தர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் டூயிங் இப்படி போயிட்டு இருக்கிறதுனால அவங்களால சரியான முறையில் வாழ்க்கையில் அவங்களால வெற்றி அடைய முடியும் அது வழி இல்லைன்னு தெரியுது ஆனால் வேறு வழி இல்லை கரெக்ட் அப்சல்யூட்லி இன்னொரு கருத்து என்னன்னாக்கா இந்த இந்த காரணத்தினால அவங்க கோலே சரியாகவே 
வச்சுக்கிறது இல்லை அந்த ஹேர்டு மாதிரி அவங்களும் கூடவே போயிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு வந்து முக்கியமாக தேவை என்னென்னா கல்வி முறையில் தேர் ஷுட் பி அ அவேர்னஸ் ஆஃப் வாட் தர் ஸ்ட்ரெங்க்ஸ் ஆர் என்னுடைய பலம் என்ன என்னுடைய திறமை என்ன என்னுடைய பொட்டென்ஷியல் என்ன அப்படிங்கிற காமிக்கிறதுக்கு எந்த விதமான முயற்சியும் பல கல்வி நிறுவனங்கள் எடுக்கிறது இல்லை சில கல்வி நிறங்களும் இப்போ செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்த சுவாவம் பிஹேவியரல் பேட்டர்ன் டெம்பரமெண்ட்னு சொல்லலாமா கரெக்ட் கரெக்ட் அப்சல்யூட்லி நாங்கள் வந்து இதை எப்படி சொல்லுவோம் கேரக்டர் ஸ்ட்ரெங்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கேரக்டர் ஸ்ட்ரெங்க் எல்லாருக்கும் இந்த கேரக்டர் ஸ்ட்ரெங்க் இருக்குது ஆனால் என்ன இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியல இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ உங்களையே நான் இப்போ கேட்டேன்னா உங்களுடைய ஸ்ட்ரெங்க்த்து என்ன கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அலாக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து ரெண்டு எழுதுவீங்க மூணு எழுதுவீங்க நாலு எழுதுவீங்க ஆறுக்கு மேலே உங்களால் எழுத முடியாது எஸ் அகேன் யூ ஸ்ட்ரகிள் என்ன எழுதுறதுன்னே தெரியாது முடிச்சாச்சுன்னு சொல்லுவீங்க ஆனால் அப்படி கிடையாது நம்மக்கிட்ட இருபத்தி நாலு வகையான ஸ்ட்ரெங்க்த் நம்மக்கிட்ட இருக்குது டாக் டாக்டர்கிட்ட இருபத்தி நாலு இருக்குது உங்ககிட்ட இருபத்தி நாலு இருக்குது எங்கிட்ட இருபத்தி நாலு இருக்குது ஆனால் அந்த பேட்டர்ன் வந்து மாறிக்கிட்டு இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒவ்வொரு டிடிஹெச் சர்வீஸ் ப்ரொவைடரில் சேனல்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம ஒரு டிடிஹெச் வாங்கினா இருபத்தி நாலு சேனல் இருக்கும் ஆனால் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு விஷ் லிஸ்ட் இருக்கும் எந்த இதை முதல்ல பார்க்குறோம் ரெண்டாவது மூணாவதுங்கிற மாதிரி எனக்கு வந்து என்ன விஷ் லிஸ்ட்டில் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ நம்பர் த்ரீ ப்ரிஃபரன்ஸ் இந்த டாப் ஃபைவ் என்னோடய டாப் ஃபைவும் உங்களோட டாப் ஃபைவும் ஒன்றா இருந்தாலும் இருக்கலாம் வேறு மாதிரி இருக்கலாம் ரெண்டு காமனாக இருக்கலாம் மூணு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த ஒரு அவேர்னஸ் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட நபருக்கும் நான் சொல்கிறது வந்து பதினாறு பதினேழு வயசுலேருந்து இருக்கக்கூடிய எல்லா இளைஞர்களுக்குமே தன்னை பற்றி முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கணும் இதை முழுமையாக தெரிஞ்சுக்காமல் கோல் செட்டிங் வந்து ஒரு சரியான முறையாக ஆகாது இது தெரியாமல் கோல் செட்டிங் பண்ணுறது வந்து இட் வில் பி அன் இன்கம்ப்ளீட் எக்ஸசைஸ் ஓகே ஸோ இதுக்கான சில டெஸ்ட்டுகள்லாம் இருக்குது ஆன்லைன் டெஸ்ட்டெல்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த டெஸ்ட்டை வந்து எல்லோரும் ஃப்ரீயாகவே they can log in and then complete they the test uh. and they will also get a print out of the same also oh, so avanga vande engala mari irukkoodiya oru ulaiyalaridam thodarbu konda and the test report a eppadi ulungana moraila interpret panni avangalukku vande oru seriyana moraila vaalkiye vai nadatha mudiyum engalaala kandipa seiya mudiyum pala nootru kanakana aayira kanakana nabargalai இந்த ஒரு ஏழு எட்டு வருடங்களாக நான் செய்திருக்கிறேன் கார்பரேட்லேயும் சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெவல்லையும் சரி அண்ட் பப்ளிக்லேயும் ஐ ஹவ் டன் தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சார் இந்த கோலை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லுங்கள் சார் ரைட் இப்போ கோல் அப்படிங்கும்போது தமிழில் சொல்லும்போது ஒரு இலக்கு இலக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்னும் கொஞ்சம் தான் சொன்னால் டெஸ்டினேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ பல பேருக்கு வந்து டெஸ்டினேஷனும் தெரியல டெரெக்ஷனும் தெரியல ஸோ நமக்கு வந்து முக்கியமாக தேவை தெரிய வேண்டியது டெஸ்டினேஷன் டெஸ்டினேஷன் என்னென்னு தெரிஞ்சால் அதுக்கு தகுந்த டைரக்ஷன் நம்ம போகலாம் இப்போது கோல் சொல்லும்போது கோச்சிங் ஃபீல்டுலேயும் சரி ஃபீல்ட் ஆஃப் பிகேவியரல் சயின்ஸ்லேயும் சரி கோலை பற்றி சொல்லும்போது ஸ்மார்ட் கோல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸ்மார்ட் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு அக்ரனிம் அது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷன் இருக்குது ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லுங்கள் ஸ்பெசிஃபிக் அதுலேயே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துருச்சு ஸ்பெசிஃபிக் இப்போ நான் ஊருக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கோல் கிடையாது எந்த ஊருக்கு போகிறேன் அப்படிங்கிறது ஸ்பெசிஃபிக் நார்த் அப்படிங்கிறது கிடையாது நார்த்தில் எந்த பிளேஸ் அப்படின்னு நான் மார்க் நிறையா வாங்கணும் அது வந்து இது கிடையாது ஐ வாண்ட் டு செக்யூர் நைன்டி ஃபைவ் அப்போ ஸ்பெசிஃபிக் ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் கோலாக இருக்கணும் குறிப்பிட்டு அறுதிட்டு ஆமாம் ரெண்டாவது மெஷரபுள் இட் ஷுட் பி மெஷர்டு எனி திங் தட் இஸ் நாட் மெஷர்டு கெனாட் பி மேனேஜ்டு எஃபெக்டிவ்லி ஸோ அதனால் மெஷர்மெண்ட்டுங்கும் போது எல்லாராலும் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கணும் அடுத்தது அச்சீவபுள் என்னால் சாதிக்க முடியறதா இருக்கணும் சாத்தியமானதாக இருக்கும் சாத்தியமானதாக இருக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து யூ யூ ஹாவ் டு ஆஸ்பியர் ஃபார் பேஸ்ட் ஆன் வாட் யூ ஹாவ் என்னுடைய பொட்டென்ஷியல் தகுந்த மாதிரி தான் ஐ ஷுட் ஆஸ்பியர் ஃபார் ஐ கான்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பியாண்ட் மை கேப்பபிலிட்டி அப்போ வந்து அச்சீவபிள் ஏ ஆர் வந்து ரியலிஸ்டிக் யதார்த்தமானது அண்ட் டி ரெஃபர்ஸ் டு டைம் போன் வித் இன் த டைம் அது ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ இந்த கோலை வந்து அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு சம் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம யூஸ் பண்ணணும் எஸ் எஸ் எந்த மாதிரியான ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி இது வந்து எல்லாரும் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட நபருக்கும் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் கண்டிப்பாக தெரியணும் இப்போ மாற்றம் வேணும்னு எல்லோரும் நினைக்கிறாங்க ஆனால் எல்லாருக்கும்
but i am not applying I'm, I'm not it i am conscious about it i am uh. not using it i, I am not applying it so in the knowing doing gap vandu nama first bridge pannanum so know how do how sollama kandipa sollala unna na and the goal ay eppa vandu avaru commit pannuvarna urgency irukumbodhu dhaan and the goal ukke commitment varum ipo doctor enna solraaru naala lende neenga walking pogama irundal unnar oru maasathula ungalku vandu சிவியர் கார்டியாக் ஏல்மெண்ட் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டார்னா உடனடியாக நம்ம வந்து கிடுகிடு நாளிலேருந்து வாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஒரு அர்ஜென்சி அந்த அர்ஜென்சியை வந்து யார் ஏற்படுத்துவாங்கன்னா ப்ராப்பர்லி நமக்கு சுற்றி இருக்கக்கூடிய நம்முடைய வெல்விஷர்ஸ் நடக்க ஏற்படுத்தலாம் நடக்கிறது என்னன்னா நடக்கட்டும் நடக்கவே போக மாட்டோம் எஸ் ரெண்டாவது நம்ம அர்ஜென்சியை அடுத்தவங்க தான் நமக்கு ஏற்படுத்தணும்னு நினைச்சா நம்மளால் நடக்கவே முடியாது நம்ம தான் வி ஹாவ் டு கிரியேட் தட் அர்ஜென்சி ஆனஸ் ஸோ இந்த ஒரு இதுதான் வந்து அந்த சேஞ்ச் ப்ராசஸ்க்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணியாக இருக்குது யூ ஷுட் டூ தட் அப்படிங்கிற ஒரு இப்போ சொல்லும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வி ஷுட் ஓன்லி கம்மிட் டு த கோல் பட் வி கேன் ஸ்டே ஃப்ளெக்சிபிள் டு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் நம்ம போகும்போது சில விதமான இடர்பாடுகள் இருந்ததுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளை நம்ம மாற்றிக்கிறோம் எப்படி வந்து ஒரு வெதர் கண்டிஷன்ஸில் சம்மராக இருந்தால் we change our clothing winter ah randa adukku thanda mari clothing so eppadi and our four seasons la vandu nama eppadi dress oda changes vandu nama pannikiramo in the direction la in the destination reach pannum bodum enga enga la directions vandu appropriate changes erpadumo andha samayathil nammudi action plan ey nama maathikirom modhal vagiyana action plan enna na new behavior naalaiyil irundhu monday morning how i can be different adha vandu ஒரு இண்டிவிஜுவல் கண்டிப்பாக தீர்மானிக்கணும் நான் எப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருப்பேன் இத்தனை நாள் நான் வந்து பேசாமையே இருக்கேன் எனக்கு ஒரு மெயில் எனக்கு மெயில் காப்பி போட்டு அனுப்பிச்சிருந்தாங்கன்னா என்னோடய பாஸ் அதுக்கு நான் ரிப்ளையே பண்ணுறதில்ல ஐ ஓன்லி காப்பிட் இன் த மெயில் பட் ஐ டோன்ட் ரிப்ளை பிகாஸ் ஐ ஓன்லி வாண்டட் டு நோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் பட் ஐ எம் நாட் அசர்டிங் மை செல்ஃப் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் மண்டேலேருந்து ஐ கிவ் மை வியூ பாயிண்ட்ஸ் எஸ் இட்ஸ் அ குட் ஸ்டாண்ட் வி ஷுட் நாட் ஹேவ் கான் வித் தட் டிசிஷன் ஸோ இது வந்து ஒரு நியூ பிஹேவியர் அப்போது உங்கள் சுற்றி இருக்கிறவங்களாம் பார்க்குறாங்க இத்தனை நாள் பேசாமே இருந்தவர் வந்து இன்றைக்கி வந்து இ ஸ்டார்ட் அட் டூயிங் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் ஃபஸ்ட்டு சேஞ்ச் ஆக்ஷன் பிளான் ஆர் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு சொன்னால் நியூ பிஹேவியர் ரெண்டாவது யூ நீட் எ சப்போர்ட் சிஸ்டம் நீங்கள் எந்த ஒரு பிஹேவியரை நீங்கள் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணினாலும் உங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட்டிவாக சுற்றி இருக்கிறவங்க இருக்கணும் உங்கள் பாஸ் உங்களுக்கு உதவி பண்ணணும் வீட்டில் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் உபயோ உதவியாக இருக்கணும் ஃபேமிலி சப்போர்ட் சொசைட்டல் சப்போர்ட் அண்ட் கேட்ஜெட் சப்போர்ட் கம்யூனிட்டி சப்போர்ட் கேட்ஜெட் சப்போர்ட் ரிசோர்ஸஸ் ஷுட் பி தேர் அண்ட் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு இன்க்ளூட் தேம் இன் த ஆக்சுவல் சேஞ்ச் ப்ராசஸ் இன்னொரு விஷயம் இந்த கமிட்னு ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணிங்க இந்த அதாவது இந்த கோலுக்கு நம்ம கமிட் ஆகணும் பட் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கோல் இல்லைனா சூசைட் தான் கமிட் பண்ணுறாங்க கோலை வந்து நோக்கி கமிட் பண்ணுறது இல்லை ஸோ இப்போ சூசைட் அப்படிங்கிற நீங்கள் இந்த ஒரு டாப்பிக்கு போகிறதுனால எதனால் சூசைட் ஆகுதுன்னா அந்த பர்சன் இஸ் நாட் ஃபீலிங் ஒர்த்தி ஆஃப் ஹிம்செல்ஃப் எனக்கு வந்து தகுதி இல்லை ஐ ஆம் நாட் கேப்பபிள் ஆஃப் ஐ எம் ஹோப்லெஸ் நான் யூஸ்லெஸ் லோ செல்ஃப் எஸ்டீம் லோ செல்ஃப் எஸ்டீம் ஸோ இந்த லோ எஸ் செல்ஃப் எஸ்டீம் வரத்துக்கான வாய்ப்பே கிடையாது இஃப் த பர்சன் இஸ் அவேர் ஆஃப் இஸ் ஸ்ட்ரென்த் கரெக்ட் இப்போ வந்து கிரிக்கெட் சீசன் ரொம்ப எல்லோரும் வந்து உற்சாகமாக பார்த்துட்ருக்காங்க அந்த மேட்ச்லாம் ஸோ அதில் வந்து நான் ஒரு கிரிக்கெட் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு உதாரணத்தை சொல்கிறேன் இந்த இதுக்கு மர்வின் அட்டப்பட்டுன்னு ஒரு ஸ்ரீலங்கன் பிளேயர் பேட்ஸ்மேன் இருந்தார் அவருடைய வாழ்க்கையை எடுத்துக்கிட்டோன்னா கோல் செட்டிங்க்கு அவரை வந்து ஒரு ஒரு பெரிய உதாரணமாக எடுத்துக்கலாம் முத முதல்ல அவர் டெஸ்ட் மேட்சில் விளையாடும்போது அவர் எடுத்த ஸ்கோர் வந்து உங்களால் யூகிக்க முடியுது அவ்வளோ எடுத்திருப்பாருன்னு நினைக்கிறீங்க சார் கரெக்டான கணிப்பு தெரியல குறைந்தபட்சன்றது முட்டை தான் கிரிக்கெட்டில் அதுதான் எடுத்தார் அவர் ஃபஸ்ட்டு இன்னிங்ஸில் ஜீரோ அடுத்த இன்னிங்ஸில் ஒன்று ஸோ உடனே ரொம்ப மனசு துவண்டு போயிட்டார் திருப்பி அகைன் ஒரு ஆறு நாலஞ்சு மாதம் ஒரு இருபது பதினஞ்சு இருபது மாதம் கம்ப்ளீட்டாக பயங்கரமாக ஒர்க் ப்ராக்டிஸ்லாம் பண்ணி ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட்லாம் விளையாண்டு திருப்பி அகைன் அவங்கள வந்து டெஸ்ட் மேட்சில் கஷ்டப்பட்டுன்றவர் கஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு தான் வந்திருக்காரு கண்டிப்பாக திருப்பி அவருக்கு சான்ஸ் கொடுத்தாங்க அந்த மேட்ச்லேயும் அவர் பார்த்தாருனா ஜீரோ ஜீரோ அதுலேயும் அவர் மனம் வந்து தோலவே இல்லை திருப்பி அகைன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணார் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டார் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழித்து திருப்பி கொடுத்தாங்க சான்ஸு அப்போவும் ஒன்று ஒன்று ஸோ எ
தொடர்ந்து அகெயின் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பித்தார் இப்போ வந்து இந்த நியூ பிஹேவியர் இப்போ நான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன்னே எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு டெஸ்ட் மேட்ச் விளையாடக்கூடிய ஒரு டெம்பரமெண்ட் என்கிட்ட இல்லை நான் வந்து ஒன் டே மேட்ச் மாதிரி நான் விளையாடுறேன் இப்போ அந்த காலத்தில் வந்து ஒன் டே மேட்ச் இன்னிங்ஸ் தான் டெஸ்ட் மேட்ச் தானே ஒழிய இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எல்லாம் இல்லை அப்போ அந்த அந்த டயத்தில் ஸோ ஒன் டே மேட்ச் டெம்பரமெண்ட்டோட டெஸ்ட் இன்னிங்ஸை விளையாண்டோன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு சரியாக வரல அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு கோச் வந்து அவருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு நியூ பர்ஸ்பெக்டிவாக கொடுத்தார் தென் அதுக்கப்புறம் அவர் விளையாட ஆரம்பித்தார் மிச்சதெல்லாம் வரலாறு இதில் ஆறாயிரம் ரன் எடுத்திருக்காரு பதினாறு சிக்ஸ்டீன் செஞ்சுரிஸ் எடுத்திருக்காரு ஆறு டபுள் ஹண்ட்ரட் எடுத்திருக்காரு கேப்டனாக இருந்திருக்காரு இப்போ கோச்சாக இருக்கார் இப்போ கோச்சாக இருக்கார் ஸோ அட்டப்பட்டுவனோட வாழ்க்கை வந்து ஒரு எல்லா இளைஞர்களுக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு எடுத்துக்காட்டு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கும் ஒரு முன் உதாரணமாக இருக்கும் அதே போல் நவஜோத் சிங் சித்து நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்தியன் லெவலில் அடிக்கல ஆமாம் நவஜோத் சிங் சித்து வந்து ஒரு பெரிய பணக்கார குடும்பத்துலேருந்து வந்தவர் அவங்க ஃபாதர் என்ன சொல்கிறாருனாக்கா காரத்தில் நாலு மணிக்கு நீ வந்து ப்ராக்டிஸ் போ அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆனால் இவர் என்ன பண்ணுறாரு அங்கே நிறையா வேலைக்காரங்கள்லாம் இருக்காங்க எழுப்பிடுவாங்க உடனே இவர் வந்து ஒரு நூறுரூபா மாதிரி டிப்ஸ் மாதிரி கொடுத்து நான் வந்து உள்ளே போய் படுத்துக்கிறேன் கிளம்பி போயிட்டாருன்னு சொல்லுங்கள் அப்பா கேட்டாக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் தூங்கிட்டு ஆறு மணிக்கு என்ன பண்ணுவார்னா முகத்தில் தண்ணியெல்லாம் கொட்டிட்டு நேராக வந்து அப்பா கிட்ட கம்மி பண்ண நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணினேன் அப்படின்ட்டு ஸோ மேட்ச்சில் வந்து விளையாடிட்டு இருக்கார் அப்போ பிளேயில் தான் இருந்துகிட்டு இருக்கார் அவர் வந்து ரொம்ப குறவான ரன் எடுத்தார் முன்ன காலத்தில் ராஜன் பாலா அப்படின்ட்டு ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ரைட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் ரைட்டர் அவர் என்ன எழுதினார்னா ஸ்ட்ரோக்லெஸ் ஒண்டர் அப்படின்ட்டு பேப்பரில் வந்து ஒரு காலம் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸில் இது அது அவங்க அப்பா பார்த்தா ரொம்ப மனசு கஷ்டப்பட்டு அந்த கிளிப்பிங்கை கொண்டு நவஜோத் சிங் சிந்துட்ட கொடுத்தார் உடனே ஒரு அந்த சமயத்தில் அவருக்கு ஷாக் வந்தது ஐயோ நம்ம சரியாக பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியலேன்ட்டு அதை உடனே ஃபோட்டோ காப்பி எடுத்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ரூம்லேயும் அதை ஒட்டி அதையே அவர் திருப்பி 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 பார்த்து கார்த்தால் நா அஞ்சு மணிக்கு போகிறவர் வந்து நாலே மூணே முக்காலுக்கே போய் ஒரு நாளைக்கு வந்து ஆய் நூ ஆயிரம் சிக்ஸர் அடிக்கிற வரைக்கும் அவர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அப்புறம் மிச்சம் ஃபுல்லாகவே த ரெஸ்ட் இஸ் ஹிஸ்ட்ரி சார் அந்த தோல்வி ஜென்ரலாக ஒரு தோல்வி வந்து எந்த வித பெர்ஸ்பெக்டிவில் நம்ம பார்க்கணும் சார் எந்த கோணத்தில் அதை நம்ம பார்க்கணும் தோல்வி வெற்றி அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் ஒன்லி அண்ட் ஆட்டிடியூட் ஸோ எனக்கு நான் தோல்வியை ஒரு பூத கண்ணாடி வச்சும் பார்க்கலாம் இது வந்து இட் இட் இஸ் ஒன்லி எ ஃபெயிலியர் ஆஃப் த டாஸ்க் தட் வாட் ஐ ஹவ் பர்ஃபார்ம் ஐ ஆம் நாட் எ ஃபெயிலியர் இட் இஸ் ஒன்லி எ பெண்ட் அண்ட் இஸ் நாட் அண்ட் எண்ட் இட்ஸ் ஒன்லி த எண்ட் ஆஃப் இட் இஸ் நாட் இட் இஸ் ஒன்லி எ பெண்ட் ஆஃப் த ரோட் பட் நாட் த எண்ட் ஆஃப் த ரோட் ஸோ இப்போ தாமஸ் ஆல்வா அடிசன் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம் பத்தாயிரம் முறை அவர் வந்து தோல்வி அடைஞ்சிருக்கார் ஒவ்வொரு ட்ரூப்பும் என்ன சொல்கிறாரு இட் இஸ் எ லேர்னிங் ஃபார் மீ It is an experience for me, understanding what I should not do. Correct. And the lesson is that I know. If you have a problem with the problem, you can't get a problem with the problem. If you have a business, if you have a fiancé, if you have a Senate election, if you have a trip again, if you have a trip again, if you have a trip again, if you have a vice president, if you have a vice president, if you have a vice president, ஸோ இந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி வருஷம் கண்டினியூஸ் தோல்வி சார் இந்த தோல்வி நிறைய நிலைத்தான் ஒரு பாட்டு இருக்கு இல்லையா அப்போ அது ரொம்ப பொருந்தக்கூடிய மனுஷன் லிங்கன் தான் அப்சல்யூட்லி அதே போல் நம்ம கஜினி முகமது சொல்லுவோம் ஐயோ பதினாறு முறை வந்து படையெடுத்து பதினேழாவது முறை அவர் வந்து வெற்றி பெற்றிருக்கார் உதாரணத்துக்கு இன்னொன்று சொல்லலாம் நம்ம சிலந்தி எடுத்துக்கலாம் இது எல்லாமே எதை காமிக்குதுன்னா சைக்காலஜியில் ஒரு பிரில்லியன் கான்செப்ட் ரெசிலியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெசிலியன்ஸ் எல்லாருக்கும் அந்த ரெசிலியன்ஸ் இருக்குது ஆனால் அதை வந்து அந்த லிவரை நம்ம கரெக்டாக உபயோகப்படுத்தணும் தோல்வி வரும்போது அந்த ரெசிலியன்ஸை உபயோகப்படுத்தணும் ரெசிலியன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா பவுன்ஸ் பேக் ஒரு தோல்வி வரும்போது துவலாமல் எப்படி நம்ம எழுந்துக்கிறோம் இட் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டண்ட் ஹவு மெனி டைம்ஸ் தட் யூ கான் அப் How many times you get up after you have fallen? எத்தனை தடவை உழுந்தேன் முக்கியம் இல்லை எத்தனை தடவை எழுந்துக்கிட்டேன் இதுக்கு வந்து நாங்கள் ஒரு மெட்டஃபர் ஒன்று சொல்லுவோம் எல்லா விதமான ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமில் டு யூ வாண்ட் டு பி அ டொமேட்டோ ஆர் ஏ டென்னிஸ் பால் இப்போ நீங்கள் டொமேட்டோவை நீங்கள் செவத்தில் அடிச்சிங்கன்னா அப்படியே விழுந்துடும் வேறஸ் டென்னிஸ் பாலை
ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க சார் உங்களுடைய வேல்யூபிள் டைம்ஸ் வந்து எங்களோட வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் சார் தேங்க் யூ ஃபைனலி நீங்கள் வந்து யங்ஸ்டர்ஸுக்கு ஒரு ஒரு லைனில் ஏதாவது ஒரு உங்களுடைய கருத்து சொல்ல விரும்புகிறீங்களா நெவர் கிவ் அப் நெவர் நெவர் கிவ் அப் இந்த ஒரு ஏழு வார்த்தையை தான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் நெவர் கிவ் அப் நெவர் நெவர் கிவ் அப் இந்த ஏழு வார்த்தைகளை நான் வந்து ஒரு என்னுடைய ஃபார்முலாவாக இளைய சமுதாயத்துக்கு சொல்கிறேன் இதை ஃபாலோ பண்ணாலே கண்டிப்பாக வெற்றிங்கிறது தானாக வரும் வெற்றியை நோக்கி அவங்க போக வேண்டாம் வெற்றி நம்மளை நோக்கி வரும் சூப்பர் சார் ஸோ ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க சார் தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் இந்த நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்கு வந்து எடுத்து சொன்னதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ ஆல் த பெஸ்ட் வியூவர்ஸ் ஸோ தொடர் தோல்விகள் வரும்பொழுது மனதை எப்படி உறுதியாக வச்சுக்கணும்னு நம்ம நிகழ்ச்சியை பார்த்து இன்றைக்கி கற்றுக்கிட்டு இருப்பீங்க இதே போல் மற்ற ஒரு அழகான நிகழ்ச்சியில் நாளை வந்து சந்திப்போம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அலெக்ஸ் இது கைரான் வழங்கும் யுவா யுகத்தை ஆள்வது யுவசக்தி சாந்தினி ஏர் ஃபோர்ஸ் ஒன்னோட டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் வந்து ரொம்பவே ஸ்பெஷலான ஒரு டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம்னு வச்சுக்கோங்களேன் டெரக்டட் இன்ஃப்ராரெட் கவுண்டர் மெஷர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வச்சிருக்காங்க அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது டிஆர்ஐசிஎம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு மிசைல் வந்து இந்த ஏர் ஃபோர்ஸ் ஒன்றை நோக்கி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பர்டிகுலர் இன்ஃப்ராரெட் சிஸ்டம் வந்து ஒர்க் பண்ணுமா அந்த சிக்னல் இருக்கு இல்லையா அந்த மிசைல் இந்த சிக்னல் வருது இல்லையா அதெல்லாம் வந்து கொலாப்ஸ் பண்ணி விட்டுருமா ஸோ மிசைல் வந்து இதில் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக வேற எங்கேயா போய் வடிக்கிற மாதிரிலாம் அட்வான்ஸ்டாக யோசிச்சு அதெல்லாம் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரீம் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் இந்த வேர்ல்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர் ஃபோர்ஸ் ஒன் வந்து நம்பர் ஒன்ல இருக்கு ஸோ எந்த எவ்வளோ பாதுகாப்போட மிஸ்டர் பிரசிடென்ட் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து ட்ராவல் பண்றாரு சரி இதை தொடர்ந்து ராமாயணத்தை வந்து பல அரிய தகவல்களை நமக்காக சொல்ல வராரு ஷடஜித் பாத்திரலாமா பாத்திரலாம் இது சொல்ல சொல்ல இனிக்குதையா ரபோரக்ஷதுரோ ஜகத்ரய குருகு ராமம் நபஸ்யம் யஹம் ராமே நாம ரஷத்ரவோ விடிகதாஹ ராபாய தஸ்வஹி ரபஹ ராமாதேவசமுத்திதம் ஜகதிதம் ராமஸ்ய தாசோஸ்யஹம் ராமே திஷ்டதி சர்வமே ததகிலம் தே ராம சம்ரக்ஷமம் ஏழையே தலட்கீழ் பகடெட்டாதிரக்கி மற்றவத் கிட்டருள் துரத்து வாடமாட் படரோக்கி உத்தோழி உப்பி எப்பி எட்டொழித்திலை உகத்து தோழட்டி எட்ட எனக்கு கொழியற்ற சொற்கள் வத்தடியே மட திருத்திட ஆடிவட்டடிடையடைந்தேஹே என்று தெரிவிக்கிறார் நாளை இறங்கினான் சாயம் சத்தியாவதனம் அதை செய்தான் செய்த உற்பாடு அங்கே சாயம் சத்தியாவதனம் செய்தான் அதனால் என்னென்னா நாம் சத்தியாவதனத்தை விடக்கூடாது சுவாமி எம்பெருமானார் அவர் நூற்றி இருபது திருநக்ஷத்திரங்கள் எழுந்தருளி இருந்தார் இந்த லோகத்திலே இப்பொழுது நூற்றி இருபது திருநக்ஷத்திரங்கள் நூற்றி இருபதாவது வருஷத்தில் கூட அவர் ரெண்டு அவன் என்ன பண்ணோம்னா சத்தியாவதரம் பண்ணக்கூடிய ஆலத்தில் ஆச்சப்படி செய்யக்கூடிய ஆலத்தில் நட்டா குந்தி காலில் உட்காந்துட்டு செய்யணும் அங்கே பதாரம் எதுட்டு இருந்து அங்கே பிடிக்கணும் ரெண்டா ரெண்டு சிஷ்யர்களை பிடிச்சுட்டு உட்காந்துட்டு அங்கே கொடுக்கக்கூடிய ஆலத்தில் ரெண்டு சிஷ்யர்களை கையை பிடிச்சுட்டு எதுட்டு இருந்து அங்கே கொடுப்பரா சுவாமி எம்பெருமானார் என்று தெரிவிக்கிறார் வேதாந்த தேசிகன் அதனால் அப்படி சத்தியாவதரம் செய்து கொண்டு இருக்கும் அதனால் சத்தியாவதரத்தை விடக்கூடாது ராவணும் அதே போல சத்தியாவதரம் செய்தான் அங்கே இருக்கக்கூடிய நீர் கங்கை அந்த நீரையே அறுத்தினான் பிற்பாடு பழங்கள் அதை எல்லாவற்றையும் நன்றாக உண்டான் எல்லோரும் உண்டார்கள் பிற்பாடு இரவு வந்து சேர்ந்தது பொழுது குகன் என்னா மூணு படுக்கை என்ன மிருதுவான படுக்கை புள்ளினாலே ஆன படுக்கை அதை செய்தான் செய்து ராவணுக்கு ஒரு படுக்கை சீதைக்கு ஒரு படுக்கையை விரித்தான் ரெண்டு பேரும் நல்லா அதில் செயலித்து கொண்டார்கள் பிற்பாடு லக்ஷ்மணருக்கு திருவடி பார்ஷத்தில் ஒரு படுக்கையை போட்டார் லக்ஷ்மணன் காவல் காத்து கொண்டிருந்தால் வில் அம்பை வைத்து கொண்டு 
இப்பொழுது குஹன் லக்ஷ்மணரை அழைத்தான் லக்ஷ்மணா உனக்கு திருவடி பாஸ்வத்திலே ஒரு படுக்கை அமைத்து இருக்கிறேன் திருமுடி பாஸ்வத்திலே இருக்கக்கூடாது திருவடி பாஸ்வத்தில் தான் இருக்க வேண்டும் அதனால் உனக்கு நான் திருவடி பாஸ்வத்திலே ஒரு படுக்கை அமைத்திருக்கிறேன் ஏட்டா திருவடி பாஸ்வத்தில் இருக்கக்கூடாது ஒரு காலத்தில் இருக்கக்கூடாது திருவடி பாஸ்வத்திலே தான் இருக்க வேண்டும் காலத்தில் மகாபாரத காலத்திலே என்னன்னா அப்பொழுது கண்ட செய்தித்து கொண்டிருந்தார் குடல் செய்படியை வைத்து குடல் சபாதம் நீட்டு வடசை பின்பு காட்டி தெத்திசை இலங்க நோக்கி என்று சேடித்து கொண்டிருந்தான் கண்டபினான் பொழுது நேராக வந்து சேர்ந்தான் துரியோதன் சகாயம் வேண்டி நேராக வந்தான் வந்து முடி பக்கம் அங்கே போய் ரெண்டு ஆசனம் ஒன்று இருந்தது அதை இழுத்து போட்டு நான் உட்காந்துட்டான் அப்பொழுது கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அர்ஜுனன் வந்து சேர்ந்தான் அர்ஜுனன் வந்தான் என்ன அவன் நேராக போய் திருவடி பக்கத்தில் நின்றுட்டு இருந்தான் கண்டன் எழுந்திருந்தான் எழுந்திருந்த உடனே என்ன முதல்ல அர்ஜுனனை பார்த்தான் பார்த்தோடே வா அர்ஜுனா பொழுது வந்தாய் அப்படின்னு கேட்டார் பொழுது தான் வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னார் எவ்வா திரும்பினா துரியோதனை பார்த்தா வாரு துரியோதன மகாராஜனை எப்பொழுது வந்தீர் அப்படின்னு கேட்டார் சேர்க்கும் போதே ஒரு நகைச்சுவையோட கேட்டார் கேட்ட உடனே துரியோதன் இப்பொழுது தான் வந்தேன் கொஞ்சம் நேரம் ஆச்சு தூவிட்டு இருந்தேன் அதனால் உட்காந்து விட்டுருந்தேன் அப்படின்னா நீர் வீட்டிருந்ததே பெரிய சந்தோஷம் அப்படின்னு தான் கண்டது அந்த காலத்தில் அதனாலே திருவடி பார்ஸ்வத்தில் இருந்தான் அர்ஜுனன் அதனாலே அவனுக்கு ஜெயம் ஏற்பட்டது தாழ்த்த தன ஜெயற்காக இத்தரணியில் வேந்தர்களுக்கா விஜயன் மடித்துண்டேகே ஊர்ந்தவனை புறம்புல்குவான் உம்மருகோடை புறம்புல்குவான் தாழ்ந்த தனஞ்சயற்காக பெரியாள் வாழ்த்து வைக்கிறான் தாழ்ந்த தனஞ்சயன் அர்ஜுனனுக்காக தரணியில் வேந்தர்களுக்கா தரணி தான் இந்த இந்த பூமி அதில் வேந்தர்களுக்கா வேந்தர்கள் ராஜாக்கள் எல்லாம் அப்படியே உட்கும்படியாக எல்லாரும் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு போனா பெரியாழ் வாழ்த்து விழிக்கிற பெரியாழ் வாழ்த்து முடியல விஜயன் மடித்துட்டே ஊர்ந்தவன் விஜயன் விட்டார் ஜெயிச்ச வட்டார் இன்னும் ஜெயிக்கவே இல்லை இதுவுமே நடக்கல இப்பொழுதுதான் தேர் எடுத்துட்டு ஒத்துருக்கா இந்த காலத்து அது கூட விஜயன் விட்டார் எப்படி தெரிஞ்சதுன்னா அப்படி தேரை எடுத்துக்கொண்டு வந்தாட என்ன ஆச்சரியம் அப்பொழுதே எல்லா ராஜாக்களும் பார்த்தா இது பார்த்த ஜாரதி எல்லாரும் பார்க்கும்படியா வந்தா அது கண்டனா தேரை ஓட்டுறாடா அவெல்லாம் தோத்துட்டோம் தான் இது எல்லாம் ராஜாக்களும் நினைத்தார்கள் அப்பொழுதே ஜெயத்தை அடைந்தா போல ஆயிட்டு விஜயன் என்று பெயர் ஏற்பட்டது அதனாலே தெரிவிக்கிறார் விஜயன் மடித்துண்டே கா ஜெயத்தை பெற்று கொடுத்தான் கண்ணபிரான் என்று பார்க்கிறோம் விடத்தில் அதனாலே தாழ்ந்த தனஞ்சயன் தாழ்ந்திருந்தால் அவர்களுக்காக காரியம் செய்வன் கண்ணபிரான் அதனாலே நீ விட்ட நம்முடைய பூர்வர்கள்லாம் ஒரு காரியம் பெயர் வைத்தார்கள் ஸ்ரீரங்க பெரிய கோயிலில் பெருவா எப்படி படுத்துட்டு இருக்காட்டா குண திசை மேற்கு திசையிலே தலையை வைத்து கொண்டு கிழக்கு திசையிலே திருவுடியை வைத்து கொண்டு படுத்துட்டு இருக்கா அதில் இந்த திருமுடி பார்ஷ்வம் இருக்கே அதுக்கு பெரியவர்கள் ஒரு பேர் வைத்தா என்னடா துரியோதர பார்ஷ்வம் அப்படின்னு பேர் வச்சா என்ன துரியோதரன் உட்கார்ந்துட்டு இருந்தா அதனால் துரியோதர பார்ஷ்வம் அப்படின்னு பேர் வச்சா திருவடி பக்கத்துக்கு என்ன பேர் வச்சா அர்ஜுன பார்ஷ்வம் திருவடி பக்கத்துக்கு அர்ஜுன பார்ஷ்வம் அப்படின்னு பேர் வச்சா ரெண்டா துரியோதர பார்ஷ்வம் அப்படின்னு பேர் வச்சா அதில் என்ன மேற்கு திசை ஸ்ரீரங்கத்தில் உள்ள ஒரு பிரதட்சணம் இல்லை இந்த மேற்கு திசையில் பார்த்தா யாருமே உட்கார்ந்துருக்க மாட்டாங்க அங்கே உட்கார்ந்துருந்த இடமே கிடையாது யாருமே உட்கார்ந்துருக்க மாட்டார்கள் அவ்விடத்தில் இந்த பக்கம் கிழக்கு திசைக்கு வந்தா என்ன அங்கே உட்காராத இடம் கிடையாது எல்லாரும் வீட்டில் இருப்பார்கள் எல்லாரும் அந்த இடத்துல உட்கார்ந்துருப்பார்கள் திருவடி பார்ஷ்வத்தில் தான் உட்கார்ந்துருக்க வேண்டும் ஆளே லக்ஷ்மணா நீ திருவடி பார்ஷ்வத்தில் செய்தித்து கொள் தெரிவித்தான் குஹன் தெரிவித்த காலத்தில் தெரிவித்தான் லக்ஷ்மணன் நாடா திருவடி பார்ஷ்வத்திலேயா செய்தித்து கொள்ள மாட்டேன் ஒரு காலத்தில் செய்தித்து கொள்ள மாட்டேன் எனக்கு என்ன இதில் என்ன தூக்கம் இந்த நேரத்தில் எனக்கு என்ன தூக்கம் வேண்டி கிடக்கு அங்கே என்ன ராஜா எப்படி இருப்பன் அப்படின்னா அவனுக்கு புத்தி வழிக்கு போடுது அதனால் என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா சீக்கிரத்துலேயே அவனுக்கு உயிர் போடும் உயிர் போடா என்ன அப்படின்னா எங்களுடைய தாயார்கள் அவர்களெல்லாம் எப்படி இருப்பா தாய்மார்கள்லாம் அப்படின்னா கடவுளை இழந்த மனைவிகளாக இருப்பார்கள் அவள் திரும்பி போகக்கூடிய ஆளத்தில் அதனால் அவர்களுக்கு அந்த தகப்பனார் அவரை உயிரை விட்டு விடுவார் தாய உயிரை விட்டு விடுவார் உயிரை விட்டா அவர்களுக்கு ஈமக்கணங்கள் கூட செய்ய முடியாது அப்படி காட்டில் வந்து இருக்கோமே அவர்களுக்கு ஒரு ஈமக்கணம் கூட செய்ய முடியாத அளவுக்கு நாங்கள் ஆகிட்டோமே 
எப்படி இருக்க கூடிய இடத்துல எங்களுக்கு எப்படி தூக்கம் வரும் என்று லக்ஷ்மணன் அற்புதமா தெரிவிக்கிறான் ஸ்லோ தெரிவிக்கிறான் எல்லாருக்கும் தெரியாதா இருக்கா தாசரதவு சொல்றான் சாதாரண ராவன் கிடையாது இவன் யாரு தசரதன் பெற்ற பிள்ளை தசரதன் பெற்ற பிள்ளைனா யாரு அப்படின்னா சத்ரியன் ராஜகுமாரன் டா அவன் எப்படி பொறுத்துட்டு இருக்கா சயா அடே சகசீதையா சாதா ஒரு புல் படுக்க சில படுத்துட்டு இருக்கா அப்படி போய் படுத்துட்டு இருக்காடே ராபட் அது கூட பரவாயில்ல சீதை என்ன ராபட் கூட ஏதோ பரவாயில்ல ஏதோ படுத்து பழகியிருக்கா எப்பொழுது அப்படின்னா பிரம்மச்சாரியாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல வசிஷ்டர்கிட்ட குருகுலம் படிச்சிருக்கோம் இப்போ தட்டா ஒரு காலத்தில் குருவிடத்திலே களை பெய்யக்கூடிய காலத்தில் ஒரு காலத்தில் மேலே படுக்கையில் படுக்கக்கூடாது தரையில் தான் படுத்தாகணும் அதனால் தரையில் படுத்து ராபடுக்கு நட்டால் பழக்கம் விட்டு பழகியிருக்கான் ஹடா லட்டா சீதைக்கு பழக்கமே கிடையாதுண்டா சின்ன வயசுலே தட்ட சீதைக்கு ஏதாவது பதிப்புண்டா ஒன்றும் கிடையாது நாட்டிமார்களுக்கு அவன் அண்டா நண்ட அத்தப்புறத்தில் எப்போ பார்த்தாலும் அப்ச தூளிக்கா மஞ்சம் எப்பொழுதும் அப்ச தூளிக்கா மஞ்சம் சொல்லக்கூடிய அப்சத்தினுடைய ரக்கைகள் அது மிருதுவாக இருக்கும் அதனாலே ஆட படுக்கையிலேயே இப்பொழுது கிடப்பார்கள் அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த பிராட்டி அவள் இப்படி வந்து படுத்துட்டு இருக்காள் இந்த புல் படுக்கையில் படுத்துட்டு இருக்காள் இப்படி இருக்கக்கூடிய இடத்துல எனக்கு எப்படி தூக்கம் வரும் சக்தியா டித்ராமயாலு எப்படி எனக்கு தூக்கம் வரும் ஜீவிதம் வா சுகாடிவா ஜீவிதம் வா சுகாடிவா நான் எப்படி உயிர் வாழ்வேன் எனக்கு நன்றா உயிர் வாழவே முடியாதுண்டா சுகாடிவா சுகத்தோடே உயிர் வாழ்வதே கஷ்டம்டா சுகத்தோட ஒரு காலத்துல நான் ரொம்ப காலம் உயிரோடே இருக்க மாட்டேன் என்று ரொம்ப வருத்தப்பட்டு தெரிவிக்கிறான் எப்படி ராவன் எப்பொழுதும் படுக்கையிலேயே இருந்து கிடந்தவன் வளர்ந்தவன் அவனுக்கு இப்படி ஒரு நிலைமைய காற்றுக்கு வரும்படி ஆயிடுத்த சாப்பிடாருக்கு ஒரு ஈமக்கடன் இந்த காரியங்கள் கூட செய்ய முடியாமல் ஆயிடுத்த திரும்பி போனா நாம் அவரைகளை பார்ப்போவா தெரியவில்லையே என்று ரொம்ப வருத்தப்பட்டு தெரிவிக்கிறான் இப்படி இருக்கக்கூடிய நிலையிலே எனக்கு எப்படி தூக்கம் வரும் அவன் தெரிவித்தான் கவலைப்படாத லக்ஷ்மணா நீ படுத்து ரெண்டா ஊரங்கு எங்களுக்கு என்னடா நாங்கள்லாம் வேடர்கள் எங்களுக்கு ராத்திரி என்றால் கொண்டாட்டம் நாங்கள் ரொம்ப கொண்டாட்டம் எங்களுக்கு எங்களுக்கு தூக்கமே கிடையாது அதனால் நாங்கள் ரக்ஷித்து கொள்வோம் ராமம் ராமனையும் உண்டையும் சீதா பிராட்டியும் நாங்கள் ரக்ஷிப்போம் என்று தெரிவித்தார் பிரதி லக்ஷ்மணன் தெரிவித்தார் இப்படி இருக்கக்கூடிய நிலையிலே எனக்கு எப்படி தூக்கம் ஒரு உறக்கமே வராதுண்டா என்று உயிர் வாழ்வதே கஷ்டம் அப்படி இருக்கக்கூடிய இடத்துல எப்படி தூக்கம் வரும் என்று தெரிவிக்கிறான் அற்புதமாக வேலையை என்ன இடிக்க போகிறது நாளை தரம் பார்ப்போமா அலெக்ஸ் இந்த ஏர்ஃபோர்ஸ் ஒன்ஸ் டோட்டல் யூனிட் செய்யறதுக்கு எவ்வளோ செலவாயிருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க சம்வேர் மில்லியன்ல இருந்தா இருக்கும் அப்படிங்கற ஐடியா இருக்கு பட் ஆனா எவ்வளவு அப்படிங்க எக்ஸாக்ட்டா தெரியல மேபி நம்ம ஒரு 10 20 மில்லியன் டாலர்ஸ் இருக்கும் அப்படி நினைச்சிருப்போம் பட் நான் படிச்சது என்னன்னா இது செய்யிறதுக்கு வந்து 325 மில்லியன் டாலர்ஸ் செலவாயிருக்கும் ஓ மை காட் 325 மில்லியன் டாலர்ஸ்னா செம எக்ஸ்ட்ரீமான ஒரு செலவு ஆமா ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் ரொம்ப எலைட்டான ஒரு ஏர் ஃபோர்ஸ் இல்லையா சோ அதுக்கேத்த மாதிரி இவங்க தான் உலகத்திலேயே எலைட்டான ஸ்குவாட் டிஃபென்ஸ் ஸ்குவாட் அப்படிங்கற பேரும் வாங்குறாங்க அது நார்மலா வந்து நம்ம எல்லாரும் வணக்கம் சார் அப்படினு சொல்லி ஒரு போலீஸ் ஆபீசர் வராம ফুল கோட் சூட்டோட நேவி ஆபீசர் மாதிரி கேப்லாம் போட்டுட்டு ஒரு ப்ளூடூத் காதுல வச்சிட்டு குட் மார்னிங் சார் அப்படி சொல்வாங்களா பிரசிடென்ட்க்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலான पर्सनக்கு வந்து கண்டிப்பா எவ்வளவு ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ஸ்குவாட் தான் கண்டிப்பா ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க இத தொடர்ந்து யதார்த்த ஜோதிடர் செல்வி இன்னிகான பன்னெண்டு ராசிகளுக்கான பலனை சொல்ல வந்திருக்காரு பாத்துறலாமா பாத்துறலாம் இது யோகம் நல்ல யோகம் வேந்தர் டிவி நேயர்களுக்கு அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் யோகம் நல்ல யோகம் நிகழ்ச்சியின் மூலமாக ஒவ்வொரு நாளும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்ற இன்றைய நாளானது பார்த்தீர்கள் என்றால் பதினெட்டாம் தேதி மூன்றாவது மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் நாள் பங்குனி மாதம் நான்காம் நாள் புதன்கிழமை இன்று மகா பிரதோஷம் எனவே முடிந்த வேந்தர் டிவி நேயர்கள் முடிந்தால் ஒரு சிவன் கோயிலுக்கு சென்று விட்டு ஏதேனும் வில்வ இலையும் ஏதேனும் ஒரு அபிஷேக பொருளையும் கொடுப்பதன் மூலியமாக உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் மிக சந்தோஷமான அமைப்புகள் இன்றைய நாள் சிவன் அருளால் ஏற்படும் என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் முடியாதவர்கள் கண்டிப்பாக இன்று நான் அசைவத்தை தவிர்த்து கொள்வது சிவனுக்கு செய்யக்கூடிய அனுகூலத்தையும் உங்களுக்கு அந்த அனுகூலம் பன்மடங்காக பெருகும் என்பதையும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் 
முதலாவதாக பார்க்கக்கூடிய ராசியானது மேஷராசி மேஷராசிக்கு கண்டிப்பாக லாபம் கிடைக்கக்கூடிய நாள் எனவே உங்களுடைய முயற்சிகள் வெற்றி திருவனை ஆக்கக்கூடிய நாளில் சுறுசுறுப்புடன் இயங்குவது உங்களுடைய சாமர்த்தியத்தை பொறுத்தது எடுத்த காரியத்தில் ஜெயமும் அனுகூலம் ஏற்படுவதுடன் புதிய அறிமுகத்தால் பெரிய பெரிய அனுகூலமான பிராப்தம் ஏற்படும் நான் எந்த ஒரு பயணத்தையும் தள்ளி கொண்டு போகாமல் உடனடியாக செய்து கொள்வது உங்கள் எதிர்காலத்திற்கு மிக மிக நன்மை ஏற்படுத்தி தரும் மேலும் எந்தவித முடிவுகளையும் உடனடியாக செய்து கொள்ளுங்கள் அதை தள்ளி கொண்டே போவது தேவையில்லாத விஷயங்கள் குறிப்பாக நீங்கள் வாய வாங்கி வைத்துள்ள சொத்துக்கள் எல்லாம் ஒரு அட்டவணைப்படுத்தி இந்த சொத்துக்கள் எந்தெந்த தேதியில் எந்தெந்த வரிகள் கட்டணும் என்பதை கூட நீங்கள் சோம்பல் தன்மையால் விட்டுவிடுவீர்கள் அந்தளவு சோம்பலான நீங்கள் இன்றையிலிருந்து அந்த முயற்சியில் ஈடுபடுத்திக் கொள்வது எதிர்காலத்தில் நன்மை ஏற்படுத்தி தரும் என்பதை மேசராசிக்காரர்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் ரிஷபராசிக்காரர்கள் எதிர்பார்க்காத இடத்துல இருந்து நல்ல செய்தி வருவதுடன் உத்தியோகத்தில் மேன்மை அடையக்கூடிய நல்ல நாளாக காணப்படுகிறது லாபத்தின் அளவு அதிகரித்துள்ளதனால் பணத்தினால் மன பதைப்பதித்து இருந்த ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு அந்த பணத்தட்டுப்பாடு பரிபூர்ண நிவர்த்தி ஏற்படுவது தொலைதூர செய்திகள் நன்மைகள் ஏற்படுவது கொண்டுன சாத்தியக்கூறுகள் காணப்படுகிறது லாபம் உத்தியோகத்தில் மேன்மை மேலதிகாரிகளுக்கு உங்களுக்கு இருந்த இடைவெளிகள் குறைவதெல்லாம் கண்கூடாக பார்க்கலாம் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் மிதன ராசிக்காரர்கள் தந்தை வழி உறவுகளுக்கும் உங்களுக்கும் சிறு வாக்குவாதங்கள் இல்லாமல் என்று பாதுகாத்து கொண்டாலே மற்ற விஷயங்கள்லாம் அனுகூலத்தை ஏற்படுத்தி தரும் கண்டிப்பாக அரசு துறையை சார்ந்தவர்கள் மிகப்பெரிய யோகத்தையும் அனுகூலத்தையும் பெறுவார்கள் பெரிய அளவு பொறுப்புகள் வருவதற்கு உண்டான சாத்தியக்கூறு காணப்படுகிறது அரசியல் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு உங்களுக்கும் உங்களுடைய தலைவர்களுக்கும் தலைவிக்கோ இருந்த பிரச்சனைகள் பரிபூர்ண நிவர்த்தி ஏற்படுவதை கண்கூடாக பார்க்கலாம் எடுத்த காரியத்தில் ஜெயமும் அனுகூலம் காணப்படுவதுடன் வண்டி வாகன மாற்றங்கள் மனதிற்கு சங்கடத்திலிருந்து பரிபூர்ண சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்தி தரும் பழைய கடன்கள் பழைய கஷ்டங்களில் இருந்தாலும் மீண்டு எழுவதற்கு உண்டான நல்ல செய்திகள் திடீரென்று சில அறிமுகத்தால் நிச்சயமாக ஏற்படும் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் கடகராசிக்காரர்கள் கடகராசிக்காரர்களுக்கு வெளிவட்டாரம் அனுகூலங்கள் சுபகாரிய தடைகள் எல்லாம் நிவர்த்தி காணப்பட்டாலும் மேன்மை அடைவதற்கு உண்டான சாத்தியக்கூறு காணப்பட்டாலும் குடும்பத்தில் உள்ள பெற்றோர் பெரியோர் உடல்நிலைக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பதுடன் கூடா நட்பு கேடு விளையும் என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எனவே சட்டத்துக்கு புறம்பான ஒரு நிலையில் கூட அவங்களை அண்டாமல் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் யாரிடத்திலும் பகைமை கொள்வதோ வண்டி வாகனத்தில் திடீரென்று உங்கள் முன்னாடி முந்தி சென்றார்கள் இல்லை என்றால் எதேனும் பயமுறுத்தினார்கள் என்பதற்கெல்லாம் கோபப்படுவதோ ஆவேசப்படுவதோ பெரிய அளவு சட்ட சிக்கல்களை ஏற்படுத்திவிடும் சந்திராஷ்ட அமைப்பு இன்றைய உள்ளது என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்வது கடகராசிக்காரர்களுக்கு நல்லதை ஏற்படுத்தி தரும் தேவையில்லாத சகவாச கோளாறில் மட்டும் கவனம் மிக மிக கவனம் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் தொலைதூர செய்திகள் நன்மைகள் அனுகூல பிராப்தங்கள் உத்தியோகத்தில் மேன்மைகள் கொடுக்கல் வாங்கலில் இருந்த பிரச்சனைகள் நிவர்த்திகள் செட்டில் செய்வது போன்ற விஷயங்கள் ஏற்படவும் வங்கிகள் கடன்கள் அமைப்பிலிருந்து மீண்டு அதை முழுவதுமாக வேறு வங்கிக்கு மாற்றி விடுவது மனதிற்கு ஒரு இனம் புரியாத சந்தோஷம் அணமைப்புகள் பெரிய அளவு உத்தியோகம் பெரிய அளவு தொழில் அமைப்பில் இருந்தவர்கள் பழைய கஷ்டங்கள் பழைய சங்கடங்கள் பெரும் சங்கடத்தில் இருந்தாலும் நீள்வதற்குண்டான நல்ல செய்திகள் சிலரால் ஏற்பட்டு விடுவதற்குண்டான சாத்தியக்கூறுகள் சிம்மராசிக்காரர்களுக்கு காணப்படுவது கண்கூடாக பார்க்கலாம் அதே சமயம் குடும்பத்தில் ஒற்றுமை குறைவு காணப்படக்கூடிய இந்த நாளில் நீங்கள் விட்டு கொடுப்பது சமாதான கொடியை நீங்கள் பிடிப்பது நன்மை தரும் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் கன்னியா ராசிக்காரர்கள் பெரிய அளவு அனுகூலங்கள் தைரியமாக செய்யக்கூடிய பலவித முயற்சிகள் பலரால் பாராட்டப்படுவது எடுத்த காரியத்தில் ஜெயம் ஏற்படுவது கடல் கடந்த நல்ல செய்திகள் வருவது திடீரென்ற அறிமுகங்கள் சுபகாரிய தடைகள் பரிபூர்ண நிவர்த்திகள் சுபகாரியத்தில் காணப்பட்ட இந்த பிரச்சனைகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நல்ல செய்திகள் வருவதற்குண்டான சாத்தியக்கூறுகள் எப்படிதான் நமக்கு சுபகாரியம் நடக்குமோ என்று ஏங்கி கொண்டு இருந்தவர்களுக்கு உண்டான கஷ்டங்கள்லாம் நிவர்த்தி ஏற்படுவதை கண்கூடாக பார்க்கலாம் அசையாம் அசைய பொருள் சேர்க்கைகள் ஆனந்தத்தை ஏற்படுத்தி தருவதுடன் உங்களுக்கு எதிர்பார்க்காத ஒரு பண வருவின் மூலியமாக மிகப்பெரிய நல்ல சந்தோஷத்திற்கு உண்டான பொருள் சேர்க்கை ஏற்படுவதற்குண்டான இனிமையான நாள் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் துலாம் ராசிக்காரர்கள் 
தொலைதூர செய்திகள் நன்மைகள் காணப்படுவது எடுத்த காரியத்தில் அனுகூல பிராப்தங்கள் காணப்படுவதுடன் மேலதிகாரிகளுக்கு உங்களுக்கு இருந்த இடைவெளிகள் குறைகிறது கூட்டாளிகளுக்கு உங்களுக்கு இருந்த பிரச்சனைகள் நிவர்த்தி ஏற்படுவது கூட்டு தொழில் இருந்தவர்கள் புதிய கூட்டாளிகள் கிடைப்பது மூலியமாக மிகப்பெரிய சந்தோஷத்தை இருப்பது பார்க்கலாம் பெரிய அளவு வங்கிகள் கடன்களை அதை நோக்கி இருந்தவர்கள் கண்டிப்பாக வீடு அமைப்புக்கோ வியாபார அபிவிருத்திக்கோ எதிர்பார்த்தவர்களுக்கு அதற்குண்டான நல்ல செய்திகள் வருவதை கண்கூடாக பார்க்கலாம் எடுத்தேன் கவிழ்த்தேன் என்று கோபப்படாமல் பொறுமையாக இருப்பது நன்மையை ஏற்படுத்தி தருவதுக்குண்டான சாத்திக்கூறல் காணப்படுகிறது நல்ல விஷயங்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வருவதனால் தொலைதூர செய்திகள் மிகப்பெரிய அளவுக்கு பாதிப்புகளிலிருந்து நிவர்த்தி ஏற்படுவதுக்குண்டான அனுகூல பிராப்தங்கள் காணப்படுகிறது அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் விருச்சக ராசிக்காரர்கள் தாய் வழி உறவுகளுக்கும் உங்களுக்கும் சிறு வாக்குவாதங்கள் இல்லாமல் இருப்பது நன்மை ஏற்படுத்தி தரும் தாயாருக்குடன் சிறு வாக்குவாதங்கள் பெரிய அளவு மன கஷ்டத்தையும் உங்கள் தாயாரிடத்தில் கூட இவ்வளோ கோபம் நீங்கள் காட்டுவது எந்த விதத்தில் நியாயம் என்பதையும் யோசித்து கொள்ளுங்கள் உத்தியோகத்தில் மேன்மை அனுகூலங்கள் எல்லாம் காணப்பட்டாலும் பெண்களாக இருக்கின்ற இந்த விருச்சக ராசிக்காரர்களுக்கு ஏற்கனவே ஆர்மோன் குறைபாடு இருந்தால் அதனுடைய வீரியம் இன்று அதிகரித்து பெரிய அளவு பாதிப்புகள் ஏற்படுத்தலாம் என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எடுத்த காரியத்தில் ஜெயமும் அனுகூலமும் காணப்படக்கூடிய விருச்சக ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல விஷயங்கள் இன்று பெரிய அளவுக்கு லாபத்தையும் அனுகூலத்தையும் வேற்றுமொழி மனிதர்கள் மூலியமாக கிடைப்பதற்குண்டான சாத்திக்கோர்கள் காணப்படுகிறது நல்ல விஷயங்கள் வருவதனால் கண்டிப்பாக பொறுமையாக இருந்து அனைத்தையும் சாதிப்பது உங்களுடைய புத்திசாலித்தனம் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் தனுசு ராசிக்காரர்கள் உத்தியோக மேன்மை எடுத்த காரியத்தில் ஜெயம் லாபத்தின் அளவு வருவது பணத்தில் காணப்பட்டிருந்த பிரச்சனைகள் நிவர்த்தி ஏற்படுவது கடன்களால் காணப்பட்டிருந்த மனசங்கடுக்கு பரிபூர்ண நிவர்த்தி ஏற்படுவது பெரிய பொருள் சேர்க்கை அசையம் அசைய பொருள் சேர்க்கை வீடு மனை நிலம் போன்ற விஷயங்களில் காணப்பட்டிருந்த பிரச்சனைகள் நிவர்த்திகள் தொலைதூரத்தில் இருக்கின்ற நண்பர்கள் உறவினர்கள் ஒன்று சேருவதற்குண்டான சாத்திக்கூறுகள் வேலை நிமித்தமாக பிரிந்த குடும்பத்தினர் ஒன்றாவதற்குண்டான இனிமையான அமைப்புகள் எல்லாம் காணப்படுவது சரியாக முறையாக தனுசு ராசிக்காரர்கள் பயன்படுத்தி கொள்வது அவர்களுடைய புத்திசாலித்தனம் வீண் கோபம் வேண்டாம் தேக ஆரோக்கியத்தில் நீங்கள் கவனிப்பதே இல்லை அதில் மிக மிக கவனமாக இருப்பது ஏழரை சனியில் ஆரம்பத்தில் உள்ளீர்கள் என்பதை தனுசு ராசிக்காரர்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் மகர ராசிக்காரர்கள் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு நிச்சயமாக அனுகூலங்கள் காணப்படுகிறது அதே சமயம் பற்களில் காணப்பட்ட உபத்திரத்தை அலட்சியப்படுத்துவதன் மூலியமாக மிகப்பெரிய சங்கடங்கள் எதிர்காலத்தில் ஏற்படலாம் என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் சிறிய உபத்திரம் பற்களுக்கு காணப்பட்டவும் மருத்துவ ஆலோசனை எடுத்துக்கொள்வது நன்மை தரும் அந்த மருத்துவர் கூட நல்ல மருத்துவராக கைராசி மருத்துவராக பார்த்து செல்வது உங்களுடைய புத்திசாலித்தனம் எடுத்த காரியத்திலெல்லாம் அனுகூலம் சந்தோஷ அமைப்புகள் காணப்படுவதுக்குண்டான சாத்திக்கூறுகள் உத்தியோகத்தில் மேன்மை அடைவதுடன் பெரிய அளவு லாபத்தையும் அதிகரிப்பதற்குண்டான சாத்திக்கூறுகள் காணப்படுகிறது பெரிய அளவு தொழில் நிறுவனத்திலெல்லாம் இருக்கக்கூடிய மகர ராசிக்காரர்களுக்கு பெரிய அளவு லாபத்தை தருவதற்குண்டான புதிய ஒப்பந்தங்கள்லாம் காணப்படும் அரசு உத்தியோகம் அரசு துறை கான்ட்ராக்டர்கள் செய்பவர்களுக்கெல்லாம் எல்லா விதமான விஷயங்கள் மேலதிகாரிகள் மூலியமாக அனுகூல பிராப்தம் எடுத்து தொலை எங்கு சென்றாலும் அதில் வெற்றியாக கா மாறுவதை கண்கூடாக பார்க்கலாம் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் கும்பராசிக்காரர்கள் மிக மிக கவனமாக இருப்பது உங்களோட குடும்ப விஷயத்தில் மற்ற விஷயங்கள்லாம் அனுகூலத்தை ஏற்படுத்தி தரும் தொலைதூர செய்திகள் நன்மைகள் ஏற்படுத்தி தரும் தேக ஆரோக்கியத்தில் குறைபாடுகளில் பாரம்பரியமாக உள்ள நோய் உபத்திரங்கள் பாதிப்புகள் காணப்படலாம் எனவே அந்த விஷயத்தில் கவனத்தில் இருப்பது நன்மை ஏற்படுத்தி தரும் கண்டிப்பாக சர்வ அமைப்புகள் ரெண்டிலும் எட்டிலும் இருப்பதனால் குடும்பத்தில் தேவையில்லாத வாக்குவாதங்களை அறவை தவிர்த்து கொள்வதுடன் துணை அல்லது துணைவியாருடைய தேக ஆரோக்கியத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுங்கள் அதே சமயம் சுக்கரனின் ஆதிக்கம் மிகப்பெரிய அனுகூலத்தை பெற்று தருவதனால் பெண்களுக்கு யோகத்தையும் அனுகூலத்தையும் பெற்றுத்தருவதற்குண்டான நல்ல செய்திகள் லாபத்தின் அளவு பெருகியுள்ளதனால் பெண்களுக்கு மிகப்பெரிய அனுகூலமான நாளாக இன்றைய நாள் காணப்படும் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் மீன ராசிக்காரர்கள் கண்டிப்பாக நல்ல விஷயங்கள் வருவதற்குண்டான சாத்திக்கூறல் காணப்படுகிறது எடுத்த காரியத்தில் ஜெயமும் அனுகூலமும் காணப்படுகிறது பிள்ளைகளுடைய தேக ஆரோக்கியம் பிள்ளைகளுடைய நடத்தைகள் பிள்ளைகளுடைய பள்ளி செல்கின்ற அமைப்புகளில் மட்டும் அதிக கவனமாக இருப்பது நன்மை ஏற்படுத்தி தரும் உத்தியோகத்தில் ஒரு குறையும் காணப்படவில்லை ஏற்கனவே நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட உபத்திரம் உள்ள மீன ராசிக்காரர்கள் மற்றும் கண்களில் குறிப்பாக கண்களில் ஏதேனும் உபத்திரம் காணப்பட்டால் மருத்துவ ஆலோசனை அலட்சிப்படுத்துவது பெருமளவு சங்கடங்களையும் பிரச்சனைகளையும் ஏற்படுத்திவிடும் சட்டத்துக்கு புறமானவர்கள் நிலையில் கூட உங்களை அண்டாமல் பாதுகாத்துக் கொள்வதுதான் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை ஏற்படுத்தி தரும் என்பதை
பெரும் அளவு சிக்கல்களை எதிர்காலத்தில் ஏற்படுத்தி விடலாம் என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மீண்டும் நாளை யோகம் நல்ல யோகம் நிகழ்ச்சி மூலியமாக சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் நன்றி வணக்கம் சாந்தினி யூஎஸ் பிரசிடென்ட் பறக்கக்கூடிய ஏர்ஃபோர்ஸ் ஒன்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் இப்ப உலக நடப்பும் நாட்டு நடப்பையும் பார்த்துட்டு வந்தாமா கண்டிப்பா இது வேந்தரின் இளங்கதிர் காலை செய்திகள் சாந்தினி யூஸ்வலாகவே வந்து ஒரு ஃப்ளைட் பறக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் டெஃபினட்டாக ஒரு இடத்துல இறங்கி அதை வந்து ஃபியூல் ஃபில் பண்ணி அதுக்கப்புறம் திருப்பி வந்து அந்த கண்டினியூ பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா ஆனால் மேக்ஸிமம் வந்து ஏர்ஃபோர்ஸ் ஒன் ஃப்ளைட் பண்ணுது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு வாட்டி டேங்க் ஃபில் பண்ணாங்கன்னா அவங்க ஹாஃப் த வேர்ல்டு வந்து ஃபில் பண்ணாம ரீஃபில் பண்ணணுமே அவசியம் இல்லை ஹாஃப் த வேர்ல்டு வந்து பறக்கலாமா ஈஸியா ஸோ தெரிஞ்ச ஒரு கேமல் மாதிரி அவங்க டெஃபினட்டா ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் சாப்பிடவே வேணாங்கிற மாதிரி கண்டிப்பாக ஹாஃப் த வேர்ல்டு பறக்கணும்னா வந்து பெரிய கெப்பாசிட்டி இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் யூஸ்வலாகவே வந்து ஒரு தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஆர் தான் வந்து பறப்பாங்களாம் ஓகே அவ்வளோ ஃப்ளோவில் இருப்பாங்களா ரொம்ப டீசென்டாக எலீட்டாக இருக்குல்ல கேட்க முடியுது ஆமாம் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாகவும் இருக்குது எலீட்டாகவும் இருக்குது சார் நம்ம பறக்கலையே அப்படி கொஞ்சம் ஃபீல்காகவும் இருக்குது சரி இதை தொடர்ந்து நம்ம அஞ்சக்பர் ஹோட்டல் செஃப் நமக்காக ஒரு டிஃபன் ஐட்டம் செஞ்சு காமிக்க போகிறாரு பார்த்துடலாமா பார்த்துடலாம் இது டிஃபன் பாக்ஸ் புத்தம்புது காலையில் நித்தம சுவை காணும் வேந்த டிவினர்களுக்கு காலை வணக்கம் நான் உங்கள் செஃப் சசி அஞ்சப்பர் ஹோட்டலில் வந்திருக்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெண்டு டிஷ் வந்து ஒன்று க்ரீம் ஆஃப் மஷ்ரூம் சூப் இது ஒரு கான்டினல் சூப் ஒன்று வந்து ரவா க்ரீமி டோஸ்ட் இது வந்து ஒரு நார்மலாக பிரெட்டில் பண்ண டோஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம க்ரீம் ஆஃப் மஷ்ரூம் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து நல்ல சாப்பிடு மஷ்ரூம் பட்டர் ஃப்ளார் மைதா மாவு கொஞ்சம் லீக்ஸ் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் கேரட் ஏற்கனவே நம்ம பல சூப் பண்ண மாதிரி கான்டினல் சூப்னாவே நம்ம ஒரு ரூ பண்ணுவோம் பேசி அந்த ரூ அந்த பேஸ் வச்சு தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம க்ரீம் ஆஃப் மஷ்ரூம் க்ரீம் ஆஃப் வெஜிடபிள் க்ரீம் ஆஃப் ஆஸ்பர்கஸ் க்ரீம் ஆஃப் ஸ்வீக்கான் இந்த மாதிரி நிறையா போகலாம் நம்ம பார்க்க போகிறது க்ரீம் ஆஃப் மஷ்ரூம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரூ பண்ணி ஒரு சூப் ரெடி பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் அதை ஸ்டெயின் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம மஷ்ரூம் ஆட் பண்ணலாம் நார்மலாக அந்த சூப்ஸ்லாம் வந்து குழந்தைங்க ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு சூப் இல்லைன்னா டின்னர் டைம் லன்ச் டைம் லன்ச் டைமில் குழந்தைங்க இப்போலாம் லீவ் விட போகிறாங்க வீட்டில் தான் இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் வந்து நீங்கள் பிஃபோர் லன்ச் அவங்களுக்கு சூப் சர்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு லன்ச் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி சூப் சாப்பிட்டிங்கன்னா அது வந்து இன்னும் பசி எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் கொஞ்சம் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் பட்டர் ஆட் பண்ணுறேன் ஆயில் அண்ட் பட்டர் இருக்குது இது டீயே கூடாது நமக்கு செலரி ஹெர்ப்ஸ் அந்த மாதிரி தான் போகலாம் நம்மக்கிட்ட இப்போ போகிறது கேரட் இதெல்லாம் ஒரு நேச்சுரல் ஃப்ளேவர் ஒரு சூப்பு தராது நேச்சுரல் ஃப்ளேவர் லீக்ஸ் நேச்சுரல் ஒரு மஷ்ரூம் சூப் இது பேஸு மஷ்ரூம் வந்து நீங்கள் ஃப்ரெஷ் மஷ்ரூம் பாயில் பண்ணி கூட நம்ம சாப் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா கேண்ட் மஷ்ரூம் கிடைக்கும் கேண்ட் மஷ்ரூம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும் அது வந்து ப்ரிசர்வேட்டிவ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ப்ரிசர்வேட்டிவ் பண்ணால் உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் தராது நீங்கள் ஃப்ரெஷ் மஷ்ரூமே வந்து பாயில் பண்ணி சாப் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் கொஞ்சமாக ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சூப் அந்த ஃப்ளேவர் வரும் இப்போ அந்த சூப்புக்கு வந்து நம்ம திக்னிங் ஏஜென்ட் ஃப்ளார் ஆட் பண்ண போகிறோம் கான்டினல் சூப்னாலே உங்களுக்கு வந்து பேஸாக திக்காக இருக்கும் எல்லாமே பேஸ் வந்து ஃப்ளார் இருக்கும் ஸ்லோ ஃப்ளேம் ஃப்ளார் ஆட் பண்ணுறோம் அது நல்ல ரூ மாதிரி ஆகிடுச்சி இது மைதா போட்டாலே திக்காகும் மைதா நல்லா குக் ஆகணும் இந்த டைம் லைட்டாக க்ரீம் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் கொஞ்சம் மஷ்ரூமு இதை ஆல்ரெடி ஸ்டெயின் பண்ண போகிறோம் மைதா போட்டாலே உங்களுக்கு திப்பு 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 திப்பியாக வரும் நல்லா குக் ஆகும் போதும் லெம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகலாம் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் கொஞ்சம் லைட்டாக வாட்டர் ஆட் பண்ணுறோம் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒயிட் சாஸ் மூலிமா பண்ணுறது ஒயிட் சாஸ்னால் வெறும் மைதா மாவு பட்ரு பால் இது மட்டும் தான் இருக்கும் அந்த ஒயிட் சாஸ் பேஸ்ட் பண்ணி நிறையா டிஷ்ஷஸ் கான்டினென்ட்டில் பண்ணுவாங்க இப்போ நான் சூப் பண்ணுறோம் மைதாம அந்த கொதி வர வரைக்கும் நம்ம கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லைன்னா அது கீழே ஸ்டிக் ஆயிரும் அது இல்லாமல் நம்ம கொதி வர வர நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்ணலாம் ஏன்னா நமக்கு இல்லைன்னா ரொம்ப திக் ஆயிரும்
ஆல்ரெடி மஷ்ரூம் சூப் மேலே கொஞ்சம் டெல டல்லாக தான் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வெஜிடபிள் சூப் வாங்கினா நல்லா ஒயிட்டிஷாக வரும் நம்ம மேலே லைட்டாக சாப்பிட மஷ்ரூம் போட்டு சர்வ் பண்ணலாம் இது வந்து குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க மஷ்ரூம் கூட நம்ம சூப் க பைட் பண்ணி சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் அதோடய சூப்போடு சாப்பிடும்போது ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஹாலிடேஸில் குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ நம்ம மஷ் க்ரீம் ஆஃப் மஷ்ரூம் சூப் எப்படி பண்ணுறது பார்த்தோம் அடுத்தது வந்து நம்ம ரவா க்ரீம் டோஸ்ட் ரவா க்ரீம் டோஸ்ட்னால் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா அது ஒரு தனி மிக்சர் பண்ண போகிறோம் இந்த மிக்சியில் வந்து ரவா நம்ம டோஸ்ட் பண்ண போகிறது கிடையாது அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம மிக்சர்லேயே போட்டு ஆட் பண்ணி கொடுக்க போகிறோம் அதில் லைட்டாக நம்ம க்ரீம் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி ப்ளட்டு வந்து ஸ்வீட் அண்ட் ஏஜென்ட் இருக்குது நல்லா ஸ்வீட்டாக இருக்கும் ஸோ நம்ம அந்த க்ரீம் ரவா அண்ட் மசாலா மிக்ஸ் பண்ணும்போது இன்னும் நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் அது எப்படி பண்ணி பார்க்கலாமா அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து ஸ்லைஸ்ட் ப்ரெட்டு ஒரு மூணு பீஸ் ஆனியன் கார்லிக் கொரியாண்டர் சில்லி பவுடர் தர்மரிக் பவுடர் சால்ட் இந்த ரவா க்ரீம் டோஸ்ட் மிக்சர் எப்படி பண்ணாலும் பார்க்கலாம் நார்மல் மிக்சர் தான் நம்ம டவாவில் போட்டு எதுவும் பண்ண போகிறது கிடையாது எல்லாமே நார்மல் மிக் ஹேண்டில் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் ஆனியன் நல்லா சாப் பண்ணி இருக்கணும் இதை ப்ரெட்டில் போட்டு அப்ளை பண்ணும்போது மிக்ஸ் ஆகும் திப்பி திப்பே வரும் அதெல்லாம் நல்லா சாப் பண்ணி இருக்கணும் கொஞ்சமாக கார்லிக் கொஞ்சம் க்ரீன் சில்லி கொஞ்சமாக நல்லா சாப் பண்ண டொமேட்டோ இப்போ ஆனியன் க்ரீன் சில்லி கார்லிக் டொமேட்டோ இந்த மிக்சர் ரெடியாக இருக்குது இதில் நம்ம இப்போ ரவா ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஆல்ரெடி நீங்கள் ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் டோஸ்ட் பண்ணும்போது இன்னும் குக் ஆகி ரவா வந்து தீஞ்ச மாதிரி ஆகிரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் நல்லா எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சி ரவா நல்லா ஃபுல்லாக மிக்ஸ் ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம க்ரீம் ஆட் பண்ணுறோம் க்ரீம் ஆட் பண்ணி லைட்டாக ஃபோல்ட் மட்டும் பண்ணால் போதும் ரொம்ப க்ரீம் ஆட் பண்ணால் ப்ரெட்டில் சோக் ஆகிடுச்சுனா நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் சால்ட் ஆட் பண்ணுறேன் நார்மலாக நான் எப்பயுமே ப்ரெட்டை கட் பண்ணி ரோஸ்ட் பண்ணுவோம் இப்போ அது அப்படி பண்ண வேணாம் டைரெக்டாகவே பண்ணலாம் குக் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை கட் பண்ணால் போதும் ரவா க்ரீம் மிக்சர் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நம்ம ப்ரெட்டில் எப்படி அப்ளை பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ ரவா க்ரீம் மிக்ஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் இதை நம்ம ப்ரெட்டில் எப்படி அப்ளை பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் யூஸ் பண்ணுறது ஒயிட் ப்ரெட் ஈவனும் அப்ளை பண்ணும் அப்படிதான் ஷேப் கிடைக்கும் போது டோஸ்ட் பண்ணும்போது ஈவனாக இருக்கும் இது சும்மா ரொம்ப ஈஸியான ஸ்நாக்ஸ் தான் அதெல்லாம் வீட்டில் ஈஸியாக ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணலாம் ரொம்ப இது மாதிரி ஆயில் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப இது பண்ண அவசியம் கிடையாது நீட்டாக ரீசெண்டாக ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணலாம் ஸ்பெஷலாகவும் இருக்கும் நார்மலாக எல்லாம் ஒரு சாப்பிட்ற மாதிரி இல்லாமல் இது கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாகவும் இருக்கும் இப்போ நல்லா அப்ளை பண்ணியாச்சு இதை நான் டவாவில் போட்டு எப்படி ரோஸ்ட் பண்ணலான்னு காட்டுறேன் இப்போ நம்ம இதை டவாவில் போட்டு நம்ம ரோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் நார்மல் தோசை டவா இருந்தால் போதும் ஏன்னா ப்ரெட்டு வந்து முழுசாக போட போகிறோம் கட் பண்ணி போட்டால் தான் நம்மளுக்கு சின்னதாக போட்டு நம்ம ஆயில் ஏதாவது இந்த ப்ரெட்டு முழுசாக போட போகிறோம் கொஞ்சம் ஆயில் நல்லா ஆயில் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிடணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு எல்லா பக்கமும் நல்லா ரோஸ்ட் கிடைக்கும் ஒன்ஸ் ப்ரெட்டை போடுறதுக்கப்புறம் ஸ்லோ ஃப்ளேம் வச்சா போதும் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே அப்ளை பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ப்ரெட்டை வந்து ஒன் பை ஒன்னாக உள்ள வைக்கிறோம் உடனே திருப்ப வேணாம் ஒரு ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் அப்படியே வச்சு நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறோம் அப்போ தான் வந்து அந்த ரவை நல்லா குக் ஆகும் ப்ளஸ் நம்ம க்ரீமும் நல்லா மெல்ட் ஆகிருக்கும் ஆனியன் டொமேட்டோ எல்லாமே நம்ம ரவா போட்டிருக்கோம் அதெல்லாம் ஒன்றும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் டூ மினிட்ஸ் கழிச்சு அப்சைட் டவுன் பண்ணால் நல்லா கிறிஸ்மஸ் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறையா வீட்டில் செஞ்சுருக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கும் புதுசாக இருக்கும் சும்மா ப்ரெட்டை வந்து ப்ரெட் ஆம்லேட் லைட்டாக ஒரு முட்டையை போட்டு செப்பரேட் தராமல் இந்த மாதிரி ஒரு க்ரீம் பேஸ்ட் 
பண்ணிங்கன்னா நல்லா குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நல்லா எல்லா சைடும் குக் ஆரம்ப பண்ணோம் நார்மலாக பிரெட்டை வச்சு இன்னும் வரப்போகிற எப்பிசோடில் நிறையா பார்க்கலாம் என்னென்ன பண்ணலான்னு நிறையா பண்ணியாச்சு பிரெட்டை வச்சு பிரெட் கிரம்ஸில் உப்புமா பண்ணியிருக்கிறோம் அதே மாதிரி இன்னும் பிரெட்டை வச்சு நிறைய டிஷஸ் பண்ணலாம் நல்லா ஸ்லோ ஃப்ளேம் வச்சுருந்தோம் இல்லைனா சீக்கிரம் கலர் ஆகிருக்கும் அது ரவா வந்து ரொம்ப ஸ்டாக்னஸாக தெரியும் இப்போ நீங்கள் பார்த்து கிறிஸ்மஸாக இருக்கும் லைட்டாக த்ரீ போட்டுலாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் நல்லா கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் ஆயில் கூட நம்ம ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தான் போட்டிருக்கோம் இந்த மாதிரி ஈவினிங் டைம் ஸ்நாக்ஸு காஃபி கூட ரொம்ப நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க குழந்தைங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்மஸ் இருக்கும் நம்ம பிரெட்டை ரோஸ்ட் பண்ணி போடுறதுல நம்ம இந்த மாதிரி நார்மலாகவே டோஸ்ட் பண்ணால் போதும் இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்நாக்ஸாக கூட இருக்கும் பிரெட்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக மார்க்கெட்லேயே கிடைக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படணும் அவசியம் கிடையாது பிரெட்லாம் ஈஸியாக மார்க்கெட்லேயே கிடைக்கும் உங்களுக்கு நல்லா டோஸ்ட் ஆகிடுச்சு இதை நம்ம டீமோல்ட் பண்ணி சர்வ் பண்ணலாம் இதை பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா கலர்ஃபுல் நல்லா நீட்டாக எல்லா பக்கமும் ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்குது ப்ளஸ் ரவாவும் நல்லா வந்துருச்சு மேலே அந்த கிறிஸ்மஸ் இருக்கும் நம்ம கிரெஸ்டோடு ஏன் போட்டோம்னா அந்த பிஸ்கட் சாப்பிட்ற மாதிரி அந்த கிறிஸ்மஸ் கிடைக்கும் கிரெஸ்டில் ஸோ அதனால் கிரெஸ்டோடு போட்டிருக்கேன் கிரெஸ்ட் நம்ம கட் பண்ணியிருந்தோம்னா பிரெட்டு நம்ம திருப்பும் போதே உடஞ்சிடும் இல்லை அப்ளை பண்ணும்போதும் நமக்கு ஷேப் கிடைக்காது பிச்சுட்டு போவோம் நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா சாண்ட்விச் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபில்லிங்ஸ்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் தான் லாஸ்ட்டாக கிரெஸ்ட் கட் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு யாரும் கிரெஸ்ட் கட் பண்ண மாட்டாங்க ஃபஸ்ட்டே கிரெஸ் கிரெஸ்ட் கட் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம ஃபில்லிங்ஸ் அப்ளை பண்ண முடியாது சைடு பிரேக் ஆக சான்ஸ் இருக்கு இன்னைக்கு நம்ம ரெண்டு டிஷ் பார்த்தோம் ஒன்று வந்து க்ரீம் ஆஃப் மஷ்ரூம் சூப் இன்னொன்று வந்து ரமா க்ரீம் டோஸ்ட் இதே மாதிரி ரெண்டு டிஷோட நாளையும் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அலெக்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒயிட் ஹவுஸ் பறக்கிற மாதிரி தான் இல்லையா அந்த ஏர்ஃபோர்ஸ் ஒன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஸோ உள்ள அந்த பிரசிடென்ட்டோட ஓவல் ஆஃபீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதில் வந்து அவளுக்கு ஒரு பெரிய எல்சிடி ஸ்க்ரீன் இருக்கான் அந்த ஸ்க்ரீன் மூலமாக அவர் வந்து உலகத்தில் யாருக்கு வேணாலும் முக்காவசி கண்ட்ரீஸ்க்கு யாருக்கு வேணாலும் கான்ஃபரன்ஸ் காலில் பேசலாமா ஸோ டேரக்ட் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கான்ஃபரன்ஸில் பேசலாமா இது இல்லாமல் அந்த ஓல்ட் ரூம் தவிர நிறைய கான்ஃபரன்ஸ் ஹால்ஸ் இருக்கான் குக் ஹவுஸ் இருக்கான் ஸோ உள்ளே அவங்க எது வேணா சமைச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி ஸோ உள்ள அவ்வளோ பேருக்கும் தங்குற ஃபெசிலிட்டிஸ் கூட இருக்கான் Oh my God! So extremely, you know, you said that the White House is a big deal. The White House is a big deal. That's why I told you. This is the Kudanthi Prabhu Paitshalar, Dr. Anandhi Raghupathy. How do you tell us about the Kudanthi Prabhu Paitshalar? No, no. This is a good deal. Hi, Dr. Anandhi Raghupathy. This is a good deal. In this segment, the Garbani Pengal is not the same thing. என்ன பண்ணுனா இந்த சொசைட்டிக்கு ஒரு நல்ல குழந்தைய கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத பற்றி நிறையா பேசிகிட்ருக்கோம் சில விளக்கங்களையும் பார்த்துட்ருக்கோம் ஒவ்வொரு டவுட்ஸ் நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணும்போது நிறையா டவுட்ஸோடு வருவாங்க சாப்பிட்றதுல ஆரம்பித்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் ஆரம்பித்து தூக்கம் வரல அப்படிங்கிறதுல ஆரம்பித்து இந்த மாதிரி டவுட்ஸ் ஸோ என்ன மாதிரி சில வித்தியாசமான டவுட்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு என்ன மாதிரி ஆன்சர்ஸ் அப்படிங்கிறது சொல்கிறேன் ரொம்ப முக்கியமானதாக கேட்குறது டயட் சொன்னேன் அடுத்தது வேடிக்கையாக சிலர்லாம் சொல்லுவாங்க என் குழந்த வந்து இதுக்கு மட்டும் ரியாக்ட் பண்ணுறான் இப்போ ரொம்ப மூமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறான் இது நல்லதா ரொம்ப விக்ரஸ் மூமெண்ட்ஸ்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது மூமெண்ட்டே இல்லாட்டி என்ன ஸோ இதில் தான் ரொம்ப டவுட் வரும் ஒரு ஆறு மாதம் ஆகும்போது லைட்டாக அவங்களுக்கு மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த குழந்த அசையிறது இதெல்லாமே தெரிய ஆரம்பிக்கும் இன் சிலருக்கு நாலாவது மாதத்துலேருந்தே லைட்டாக உள்ள ஏதோ 
மெதுவாக செய்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு சின்ன வித்தியாசமான உணர்வுகள் வரும் சிலருக்கு அது எப்போ வரும்னே டவுட்டாக இருக்கும் எனக்கு மூமெண்ட்ஸே இல்லை மூமெண்ட்ஸே இல்லைன்னு பதட்டப்படுவாங்க அதுக்கும் என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அப்டமன் ஏரியாவில் வயிறில் அதிகமான கொழுப்பு ஃபேட் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் அந்த மூமெண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வெளியில் தெரியாது ஒரு அஞ்சு மாதம் ஆறாவது மாதத்தில் உறுதியாக தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ விகரஸ் மூமெண்ட்ஸ் ரொம்ப அதிகப்படியான மூமெண்ட்ஸ் இருந்தால் நல்லதா கெட்டதா அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும் சில குழந்தைங்கள் நாங்கள் அதனால தான் உன்னிப்பாக கவனிக்க சொல்லுவோம் அந்த குழந்தை எல்லாத்தையுமே உங்ககிட்ட எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எனக்கு இது பிடிச்சிது எனக்கு இது பிடிக்கல நீங்கள் சில ஃபுட்டெல்லாம் சாப்பிட்ட உடனே சில மூமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா அதை நோட் பண்ணி வைங்க அப்போ எந்த ஃபுட்டுக்கெல்லாம் அந்த குழந்தை பிடிக்குது அப்படிங்கிறது நீங்கள் அழகாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் சில விஷயத்த கேட்டனே அழகாக தூங்கிடுவாங்க எந்த மூமெண்ட்ஸுமே இருக்காது அப்போ அது ரிலேட்டடாக ஏதோ மியூசிக்கோ இல்லை நீங்கள் டிவி பார்த்த சவுண்டோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு சாங்கு இல்லை எங்காவது டிராஃபிக்கில் போனது ஏதோ சில விஷயம் அவங்கள தூங்க வச்சிருது அப்படின்னு சிலதுக்கு ஆக்டிவாக இருப்பாங்க சில சவுண்ட்ஸு சில மியூசிக் எல்லாம் இது எல்லாத்தையுமே நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டே இருங்க எதுக்கு அந்த குழந்தை ரியாக்ட் பண்ணுது எதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணுது அப்பாவோட வாய்ஸ் கேட்டால் சில ரொம்ப அட்டகாசம் பண்ணுற குழந்தைங்க ஊம்ல இருந்தே இருக்காங்க அண்ட் இந்த மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான மியூசிக் ரொம்ப சவுண்ட்ஸ் உள்ள குத்து பாட்டெல்லாம் கேட்கும்போது அப்படி ஒரு ஆக்டிவாக இருக்கிற குழந்தைங்க இருக்கிறாங்க நான் சொல்லியிருக்க முன்னாடியே ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் பீச்சுக்கு போனால் போனால் அந்த குழந்த அதே மாதிரி ஒரு பெக்யூலியர் மூமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க தினம் பீச்சுக்கு வந்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இந்த குழந்தைக்கு என்ன பிடிக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு அம்மானால் கட்டாயமாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஆனால் எப்போது ரொம்ப நிதானமாக இருந்தால் தான் ஸோ அதனால் அந்த நிதானமாக அமைதியாக குழந்தைய வாட்ச் பண்ணுற அளவுக்கு நீங்கள் ரொம்ப பக்குவமாக இருக்கணும் ஸோ விக்ரஸ் மூமெண்ட்ஸ் எதனால் வருதுன்னா இந்த மாதிரி பிடிச்ச விஷயத்துக்கு லேஸாக செய்கிறது கொஞ்சம் ஓவர் ரியாக்ட் பண்ணுறதெல்லாம் ஓகே ரொம்ப அப்னார்மல் கிக்ஸ் இது வரைக்கும் இல்லாத மாதிரி வித்தியாசமாக உங்களால் தாங்கவே முடியாத மாதிரி புதுசாக அந்த உணர்வுகள் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் கட்டாயமாக டாக்டரை போய் பார்த்துக்கலாம் சில நேரத்தில் வந்து இந்த குழந்தை லைட்டாக அசையிறது கூட பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு எதுவும் சில டிஸ்கம்ஃபர்ட் அது கை காலை வச்சுருந்த விதம் பிடிக்காம இல்லை நம்மக்கிட்ட மேலே இருக்கிற ஏதோ சில விஷயங்கள் சவுண்டு டேஸ்ட்டு ஏதோ சில டிஸ்டபன்ஸ் இருக்கிறதுனால அந்த குழந்தை கொஞ்சம் மூவ் பண்ணுவாங்க அப்போல்லாம் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக டீப் ப்ரீத் எடுங்க மெதுவாக ப்ரீத் தடவி கொடுங்க நீங்கள் பேசுங்க இல்லை ஃபெமிலியரான ஏதாவது அந்த குழந்தைக்கு பிடிச்சதுன்னு தெரிஞ்ச விஷயங்களை போடுங்க மியூசிக்காக இருக்கலாம் அப்பாவோட வாய்ஸாக இருக்கலாம் ஏதாவது புக் ரீடிங்காக இருக்கலாம் மசாஜாக இருக்கலாம் ஏதாவது ஹாட் வாட்டர் குடிக்கிறது ஹாட்டாக வாட்டராக குடிக்கும் சில குழந்தைங்களுக்கு ஹாட்டாக குடிக்கிறது பிடிக்கும் சிலருக்கு சில்லுன்னு குடிச்சோடனே பிடிக்கும் இது எல்லாமே ஆஸ் அ மதர் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு ஆறு மாதத்துலேருந்தே எல்லாமே உங்கள் குழந்தைக்கு என்னென்ன பிடிக்கும் என்னென்ன பிடிக்கலங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ லைட்டாக மூமெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் சூத் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் வாய்ஸை கேட்டே அமைதியாகிடுவாங்க அதை மாரி விக்ரஸாக கிக் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இமீடியட்டாக டாக்டர்கிட்ட போகிறது நல்லது ஸோ இதுக்கு மாரி மூமெண்ட்ஸே இல்லை அப்படின்னா நாங்கள் டேப் டெஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவோம் டேப் டெஸ்ட் இஸ் நத்திங் நல்ல டீப்பாக இன்ஹேல் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸேல் பண்ணும்போது நல்லா ஒரு மூணு வாட்டி வயிறு தட்டினீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு நாலு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் தூங்கிட்டு இருக்கிற குழந்தை கூட இப்படி தட்டினோடனே லைட்டாக மூமெண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ அதுக்காக எந்த நேரமும் தூங்குகிற குழந்தையும் இப்படியே டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லுவோம் டேப் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது நல்லா இன்ஹேல் பண்ணிவிட்டு எக்ஸேல் பண்ணிவிட்டு நல்ல மூணு வாட்டி நாலு வாட்டி தட்டினீங்கன்னா மூமெண்ட்ஸ் வரும் ஸோ இந்த டேப் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன சொன்ன மாதிரி ஏதாவது பிடிச்ச விஷயத்த பண்ணி ஒரு மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம்லாம் குழந்தை தூங்குவாங்க அஞ்சாவது மாதத்துலேருந்தே நான் சொன்னேன் சர்க்காடியன் ரிதம் வந்துடும் டே அண்ட் நைட் அந்த குழந்தைக்கு வந்துடும் ஒரு நாலு மணி நேரம் கூட அசைவே இல்லாமல் நல்ல டீப் ஸ்லீப் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த நேரத்தில் தொந்தரவு பண்ணிகிட்டே இருக்காதிங்க காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் எந்த விதமான மைல்டு மூமெண்ட்ஸுமே இல்லாட்டி லேசாக ட்ரிகர் பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் சில்லுன்னு குடிச்சு பாருங்கள் கொஞ்சம் ரப் பண்ணி பாருங்கள் ஏதாவது பேசி பாருங்கள் கொஞ்சம் வேகமாக நடந்து பாருங்கள் எதுக்குமே ஒரு ஒரு சிக்ஸ் செவன் ஹவர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் மூமெண்ட்டே இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கலாம் தப்பில்லை அடுத்ததாக வர காமன் கொஷின் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பிரீச் பேபி குழந்த வந்து தலை மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் என்ன பண்ணலாம்
நீங்களா வீட்டில் எதுவும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கக்கூடாது அஸ் அ மெடிக்கல் அட்வைஸ் இந்த மாதிரி பொசிஷனை சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஆனால் முன்னாடி இருந்தால் என்ன கேட்டால் வந்ததுக்கப்புறம் இதெல்லாம் பண்ணுறது விட ப்ரீச் பேபியாக வராமல் எப்படி அவாய்ட் பண்ணலான்னா உங்கள் மசில்ஸ் எல்லாம் நல்லா லூஸாக இருக்கணும் நல்ல டயட் எடுத்துக்கணும் ஹெல்தியாக ப்ரெக்னென்சியை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே ஹெல்தியாக இருக்கணும் உங்கள் யூட்ரஸும் உங்கள் பாடியும் உங்கள் பிளட் சப்ளையும் அதுக்கடுத்தது ஸ்லீப்பிங் போஸ்டர்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கணும் நான் அடுத்த அடுத்த கொஷினுக்கு வரேன் ஸ்லீப்பிங் பொசிஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதெல்லாம் பண்ணுனா பேபி ஆட்டோமேட்டிக்காக யூட்ரஸ் ஹெல்தி யூட்ரஸ் ஒரு எட்டாவது மாதத்தில் குழந்தைய திருப்பி கொண்டு வந்து கீழே விட்டுரும் ஸோ இதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னா முன்னாடி இருந்தே உங்கள் பாடியில் சிலது ஏதோ பத்தில் சிலது ஏதோ தப்பு நடந்திருக்கு சில குறைபாடுகள் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது தான் ஸோ ப்ரீச் பேபி பொசிஷன் இல்லை நார்மல் பொசிஷன் வரணும் அப்படின்னு முன்னாடி இருந்தே மைண்ட் செட் கொண்டு வாங்க உங்கள் தாட்ஸ் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் இப்போ நான் அதைத்தான் சொல்வேன் தாட்ஸ் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் கண்டிப்பாக பாடி ஜெனட்டிக் பயாலஜிக்கலாக இருக்கிற எல்லாத்தையும் மாற்ற முடியும் ஃபைனலி நான் சொன்ன ஸ்லீப்பிங் பொசிஷன் எப்படி இருக்கணும் உட்காந்து எழுந்திரிச்சு உட்காந்து தான் தூங்கணுமா திரும்பி திரும்பி படுக்கிறது எழுந்திரிச்சு உட்காந்து தான் திரும்பணுமா அப்படிங்கிறது எல்லாத்தோட பரவலான டவுட் அதை எக்ஸசைஸ் பண்ணுற மாதிரி மிட் நைட்டில் எழுந்திரிச்சு எழுந்திரிச்சு உட்காரலாம் வேண்டாம் ஏழாவது மாதத்துக்கு அப்புறம் உங்கள் நாளில் டைரெக்டாக திரும்ப முடியாது வயிறு கொஞ்சம் பல்ஜ் ஆகிடுது ஸோ இந்த லெஃப்ட்டிலேருந்து ரைட்டு டேர்ன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் தலையை மட்டும் லிஃப்ட் பண்ணி டேர்ன் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் ப்ரெக்னென்சி லேடிஸை சுற்றி கண்டிப்பாக ஒரு பில்லோ ரெண்டு பில்லோ இல்லை நாலு பில்லோ வரைக்கும் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ ரெண்டு காலுக்கு நடுவில் ஒரு பில்லோ வச்சுக்கோங்க வயிறுக்கு கீழே வயிறு அமுத்தாமல் இருக்கிற மாதிரி ஒரு சாஃப்டாக ஒரு பில்லோ வச்சுக்கோங்க எப்படி தூங்கினாலும் நைட்டில் திரும்பி திரும்பி நான் வந்து பேக் ஸ்லீப்பிங் முதுகு கீழே படுத்து தூங்கிடுறேன் எனக்கே தெரியாமல் அப்படி தூங்கிடுறேன்னு தோணுச்சுன்னா கொஞ்சம் பேக் ஸ்லீப்பிங்கை அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க பேக் ஸ்லீப்பிங் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் மல்லாக்கு படுத்த தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா பின்னாடி தான் எல்லா மேஜர் வெயின்ஸும் இருக்குது அவங்களோட ரைட் சைட் மாதிரி இன்ஃபீரியர் வினைக்காவா கிட்னிக்கு போகிறதுலேருந்து ஹார்ட்டுக்கு போகிறதுலேருந்து யூட்ரஸ்க்கு போகிறதுலேருந்து எல்லா வெயின்ஸும் கம்ப்ரெஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ குழந்தைக்கு நார்மலாக போகிறத விட ரத்தத்தோட அளவு கண்டிப்பாக கொஞ்சம் குறையும் அதனால் ஒரு சைடாக படுங்க எஸ்பெஷலி லெஃப்ட் சைடாக இடது பக்கமாக படுத்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அந்த குழந்தைக்கு போகிறது கொஞ்சம் பர்சன்டேஜாவது அதிகமாக போகும் அதனால் கண்டிப்பாக லெஃப்ட் சைடு படுங்க அப்படியே திரும்பி படுத்தால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் ரைட்டில் படுத்துக்கலாம் தப்பு இல்லை ஃப்ளாட்டாக படுக்கணும் என்னால் வேறு வழியே இல்லை எனக்கு அப்படி தான் தூக்கம் வருதுன்னு சிலர் சொல்லுவாங்க உங்கள் உடம்பு என்ன சொல்லுதோ அதை செய்யுங்க ஆனால் டைட்டாக ஒரு ஹார்டாக பெட்லேயோ இல்லை காட்லேயோ படுக்கிறத காட்டிலும் உங்கள் முதுகுக்கும் காட்டுக்கும் இடையில் ஒரு சாஃப்டாக ஏதாவது பிளாங்கெட்ஸ் மாதிரி போட்டுக்கோங்க அப்போ என்ன ஆகும்னா டைட்டாக உங்கள் முதுக்கு அழுத்தாது பெட்டில் அப்போ கொஞ்சம் பிளட் சர்க்குலேஷன் ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்த டவுட்டு நைட் படுக்கவே முடியல மூக்கெல்லாம் அடிச்சுக்குது இந்த மாதிரி நேசல் கன்ஜஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூச்சுட முடியல அப்படிம்பாங்க பாடியில் நிறைய ஹார்மோன் செக்ரேட் ஆகுது இல்லைங்களா குழந்தைக்காக வேண்டி நம்ம பாடியில் இருக்கிற மேஜர் ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் செக்ரேட் ஆகிறதுல மியூக்கஸும் ஒன்று அதனால் எப்போவுமே அந்த திரவம் மாதிரி எப்படி கோல்டு வந்தால் இருக்குமோ அந்த மாதிரி சிலருக்கு எப்போவுமே நேசல் பிளாக் இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் தலையை லிஃப்ட் பண்ணி படுங்க சில பிராணயாமாஸ் கற்றுக்கோங்க பிராணயாமா வந்து அவ்வளோ வண்டர்ஸ் பண்ணும் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் டைம்ஸ் பிராணயாமா கட்டிமாக பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் இப்போ வரவங்களெல்லாம் ரொம்ப சீரியஸாக அதை அட்வைஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அது பண்ணுனா இந்த ஹெட் ஏக் வராது ஏன்னா மேஜர் திங் ஹெட் ஏக் ஒரு பெரிய விஷயம் ப்ரெக்னென்சியில் நிறைய பேர்த்துக்கு ஹெட் ஏக் இருக்கும் காரணமே இல்லாமல் அதுவும் அந்த வாட்டரோட கண்டென்ட் அதிகமாகிறதுனால தான் ஸோ தலையை குனிய முடியாது எதுலேயுமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது ஸோ ஹெட் ஏக்கை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஒரே வழி இந்த மாதிரி நல்ல ஆக்சிஜன் சப்ளை கொடுத்தீங்கனாலே பிரெயின் ஓரளவுக்கு ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் எல்லா வேலையும் செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் பிரெயின் ரிலாக்ஸ் ஆனாலே அதனோட பிட்யூட்ரியிலேருந்து எல்லா ஹார்மோன் சப்ளை பண்ணுறதும் பக்காவாக இருக்கும் அப்போ எல்லா ஆர்கன்ஸுமே அதனோட வேலையை ஒழுங்காக செய்யும் அதனால் மெயின் திங் பிராணயாமா கண்டிப்பாக கற்றுக்கோங்க க்ளென்சிங் ப்ரீத்துன்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு பிராணயாமா பிராணயாமா கொஞ்சம் நல்ல போஷரில் உட்காந்து கொஞ்சம் அமைதியான இடத்துல ஆல்டர்னேட்டிவ் நாசில் பிராணயாமா அந்த மாதிரி சில பேசிக் யோகாஸ் கற்றுக்கோங்க அதில் அந்த பிராணயாமா கற்றுக்கோங்க அதை
நல்ல பேசிக்காக பிராணயாமா மூச்சு பயிற்சியெலாம் பண்ணிங்கன்னா வேறு எந்த விதமான காம்ப்ளிகேஷன் இல்லாமல் ப்ரெக்னன்சியை ஹெல்த்தியாக கொண்டு போகலாம் இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய தகவல்களோடு கண்டிப்பாக உங்களை அடுத்த முறை சந்திக்கிறேன் நன்றி ஸோ சாந்தினி இன்றைக்கி உண்மையாகவே வந்து ஏர்ஃபோர்ஸ் ஒன்றில் ஒரு பரந்த முறை ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சிருக்கு மெயினாக இவ்வளோ எலீட்டான ஒரு ஃப்ளைட் வந்து உண்மையாகவே எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு கேள்விப்படும் பொழுது கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது நம்மளுக்குள்ள ஐ திங்க் ஆடியன்ஸுக்கும் வந்து ரொம்ப வியப்பாக ஃபீல் பண்ணியிருப்பாங்க நினைக்கிறேன் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பாக ஒரு நாள் ஆகணும்னு ஃபீல் பண்ணியிருப்பாங்க நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த எபிசோட உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கணும் நம்புறோம் இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான செக்மெண்ட் அந்த வித்தியாசமான கான்செப்டோட மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களுக்கு இந்த விடைபெறுவது சாந்தனி மதிவான அலெக்ஸ் ஃப்ரம் தி டீம் ஆஃப் உதயம் பருப்பு வகைகள் வழங்கும் புது புது காலை பாய் Ah 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 